হ্যালো এভরিওয়ান আবারও তোমাদের জন্য নতুন একটি ড্রামার গল্প নিয়ে এসেছি ড্রামাটি তো কমেডি আর রোম্যান্সে ভরপুর আশা করছি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করছি আমাদের আজকের ড্রামার এক্সপ্লেনেশন শুরুতেই আমরা লিন নামের একটি ছেলেকে দেখতে পাই যে নিজের পায়ে চলাফেরা করতে পারত না সবসময় হুইল চেয়ারেই চলাফেরা করত একদিন তো হঠাৎ করে ও হুইল চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই আমরা দেখি লিনের ক্যারেক্টার পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় হুইল চেয়ার পার্সন থেকে ও এখন ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে মাঠে খেলছিল অন্যদিকে আমরা আন নামের একটি মেয়েকে দেখতে পাই আনের পরিবার তো তেমন সচ্ছল ছিল না যার কারণে ওর কিছু কিছু পার্ট টাইম জব করতে হয় ও যখন ডাম্পলিং সেল করছিল ওর এক কাস্টমার এসে বলে তোমার তো ডাম্পলিং এর শেপ একদমই সুন্দর না এরকম শেপ হলে তোমার থেকে কে ডাম্পলিং নেবে এটা বলে মহিলাটি চলে যায় আনের মনটা খারাপ হয়ে যায় ভাবতে থাকে আজ আর ও ডাম্পলিং সেল করবে না তখন আমরা দেখি ওখানে লিন আসে ডাম্পলিং নেওয়ার জন্য আন তখন বিক্রি করতে নিষেধ করে দেয় লিন বলে কেন তোমার সামনেই তো ডাম্পলিং রয়েছে আন বলে আমার তো মনে হচ্ছে এটার শেপ একদমই ঠিক নেই আপনি অন্য দোকান থেকে নিয়ে নিন লিন বলে না না আমার কোনো প্রবলেম নেই আন তখন লিনকে এক্সট্রা কিছু ডাম্পলিংসও দিয়ে দেয় লিন তখন ওর উপর ভীষণ ইমপ্রেস হয়ে যায় লিন চলে যাওয়ার পর তো আনের এক ফ্রেন্ড যার নাম শিন ছিল শিন ওর সাথে দেখা করতে আসে শিনোকে বলে তুমি এখানে জব কেন করছো আমার লাইফ স্ট্রিমে আমার সাথে তুমি হেল্প করো এর থেকে ভালো তুমি ওখানে টাকা পাবে আন বলে এটা তো আমার কাজ আমি আমার ফ্রি টাইমে পার্ট টাইম জব করি আর হ্যাঁ তুমি এখানে আজকে কেন আসলে শিন বলে চলো আজকে আমরা একসাথে ডিনারে যাই এরপর ওরা যখন বাসা আসে শিন আনকে বলে আমাদের স্কুলে তো আবারও ফুটবল ম্যাচ হবে যেখানে আমাদের সিনিয়র গুয়াং আসবে আরে এটা তো ওই সিনিয়র যে খুব ভালো ফুটবল খেলত আন তখন ওখানে লিনের ছবিটিও দেখতে পায় ও শিনকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি ছেলেটিকে চেনো নাকি চিন বলে না তো আমি ওকে কিভাবে চিনবো আন বলে আরে ও আজকে আমার শপে এসেছিল ডাম্পলিংস নেওয়ার জন্য কিন্তু আমি তো ওকে কখনোই আমাদের স্কুলে দেখিনি শিন বলে আমিও তো কখনো দেখিনি পরের দিন তো আন ইন্টারভিউর জন্য বের হয় ও যখন ট্রেনে উঠে সেম ট্রেনে তো লিনও ছিল কিন্তু এখানে একজন আরেকজনকে দেখে না ওরা দুজন তো একই কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে আসে লিন ওয়াশরুমে ওর গ্র্যান্ডপার সাথে কথা বলছিল ডক্টর কি বলেছে গ্র্যান্ডপা বলে আগে যেরকম বলেছে সেরকমই টেনশন করার একদমই প্রয়োজন নেই আমি ঠিকই আছি তুমি ইন্টারভিউ ঠিকভাবে দিও লিন বলে আপনি তো সব সময় একই কথা বলেন আচ্ছা আমি ইন্টারভিউ শেষে তোমার সাথে দেখা করতে যাব গ্র্যান্ডপা বলে তোমার মা তো তোমার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যেটা শুনে তো লিন খুবই এক্সাইটেড হয়ে জিজ্ঞেস করে কি জিজ্ঞেস করল গ্র্যান্ডপা বলে তুমি কবে আসবে সেটাই জিজ্ঞেস করেছে লিন বলে আমি জানি এটা তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছো এরপর লিন যখন ইন্টারভিউ দিতে আসে ওখানে তো আনও ছিল আন তো লিনকে দেখে চিনে ফেলে কিন্তু লিন আনকে চিনতে পারে না কারণ ওই দিন তো আন ফেসে মাস্ক পরা ছিল ওখানের একজনের যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল হঠাৎ করে আনের ফোনটি বেজে উঠে যার কারণে ইন্টারভিউ যারা নিছিল তারা সবাই ডিস্টার্ব ফিল করে তারা লক্ষ্য করছিল এটা কার ফোন বাঁচে আন তো ভীষণ ভয় পাচ্ছিল হঠাৎ করে লিন তখন উঠে নিজের ফোনটি চেক করে ওনাদের সরি বলে আসলে আমি ফোনটি সাইলেন্ট করতে ভুলে গিয়েছিলাম ইন্টারভিউর তখন ওকে অনেক বকাবকি করে তুমি যদি এরকম করতে থাকো তাহলে কোথাও তুমি জব পাবে না লিনকে তো ইন্টারভিউ নেওয়ার আগেই ওনারা বের করে দেন লিন তো সবাইকে সরি বলে ওখান থেকে চলে আসে একটু পর আমরা দেখি আন ও লিনের পিছু পিছু আসে আন এসে বলে তুমি আমার জন্য ইন্টারভিউ ছেড়ে কেন এসেছো আমার ফোনটি বাঁচছিল আমার দোষটা তুমি কেন নিজের ঘাড়ে নিলে লিন বলে না না এরকম কিছু না আসলে আমি এ ফিল্ডে পড়াশোনা করিনি আমি এখানে কিভাবে জব করব এই জন্যই আমি তোমার দোষটি নিজের মাথায় নিয়েছিলাম আমি জাস্ট তোমাকে হেল্প করেছি আমার এমিতেও এ জবটির প্রয়োজন ছিল না তুমি কি ইন্টারভিউ না দিয়ে চলে এসেছো আন বলে হ্যাঁ তুমি আমার জন্য তোমার ইন্টারভিউটি ক্যান্সেল করেছো আমি কিভাবে ওখানে থাকি দুজনেই তখন কোম্পানি থেকে বের হয়ে আসে আন তখন লিনের থেকে ওর উইচ্যাট নাম্বারটি চায় এরপর তো দুজনেই দুজনের নাম্বার শেয়ার করে আন যখন যেতে নেয় তখন ভাবছিল আমি কি ওকে এটা জিজ্ঞেস করব আমি যে স্কুলের ছিলাম এ ছেলেটিও সে স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল 
ফাইনালি ও লিনকে জিজ্ঞেস করে লিন তখন একটু খুশি হয়ে বলে তুমি এটা কিভাবে জানলে আন বলে আমার ফ্রেন্ড আমাকে একটি ছবি দেখিয়েছিল যেখানে আমি তোমার ছবি দেখেছিলাম এরপর তো দুজনেই দুজনের সাথে পরিচিত হয় আন বলে আমাদের কালকেও দেখা হয়েছিল তুমি আমার স্টোর থেকে টাম্পলিংস নিতে এসেছিলে লিনের তখন মনে পড়ে আরে এটা তো ওই মাস্ক পরা মেয়েটি যার উপর আমি ইমপ্রেস হয়েছিলাম আন বলে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাকে হেল্প করার জন্য এর জন্য তো আমি একদিন তোমাকে ট্রিট দেব আন যখন যেতে নেয় তখন লিন বলে আজকে ট্রিট দিলে কীরকম হয় যেটা শুনে আন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় এরপর তো দুজনে একটি রেস্টুরেন্ট আসে যেখানে এসে দুজনেই গল্প করে আন বলে আমি কিছু পার্ট টাইম জব করি পার্ট টাইম জব হিসেবে আমি ডাম্পলিং স্টোরেও কাজ করি কিন্তু আমি তেমন কোনো খাবার বানাতে পারি না আমার ডাম্পলিংসের শেপও ভালো হয় না আমি শুধু ভালো করে কফি বানাতে পারি কারণ আমি একটা কফি শপেও কাজ করি আচ্ছা তুমি কি রান্না করতে পারো লিন বলে হ্যাঁ আমি অনেক ভালো রান্না করতে পারি ছোটবেলা থেকেই আমি গ্র্যান্ডপার সাথে বড় হয়েছিলাম গ্র্যান্ডপা আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছেন লিন বলে এখন যেহেতু আমি কোনো জব পাচ্ছি না সেহেতু আমিও পার্ট টাইম জব খুঁজছি আন যখন বিল পেমেন্ট করতে নেয় তখন লিন বলে আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি আন বলে আশ্চর্য ট্রেড তো আমার দেওয়ার কথা ছিল লিন বলে তোমার কাছে তো তেমন টাকা নেই তুমি একটু আগে বললে তুমি সবজি এর জন্য খাও কারণ সবজি খুবই সস্তা আরে তুমি সিরিয়াসলি নিও না আমি তো মজা করছিলাম এরপর তো আন ওর ফ্রেন্ড সিনের সাথে দেখা করতে আসে ওর লাইভ স্ট্রিমের কাজে ওকে সাহায্য করবে ফ্রেন্ডের সাথে সব কিছু শেয়ার করে সিন তো অনেক খুশি হয় ফাইনালি তুমি তোমার জন্য পার্টনার খুঁজে পেয়েছ আন বলে না না এরকম কিছুই না পরের সিনে লিন ওর গ্র্যান্ডপার বাসা আসে গ্র্যান্ডপা তো ওর জন্য রান্না করছিল সাথে তো নিজের পছন্দের সিরিজও দেখছিল লিন জিজ্ঞেস করে গ্র্যান্ডপা তুমি কবে থেকে এরকম সাসপেন্স থ্রিলার সিরিজ দেখছো আগে তো তুমি এরকম সিরিজগুলো একদমই পছন্দ করতে না গ্র্যান্ডপা বলে এখন তো আমার এগুলোই ভালো লাগছে যখন ওরা ডিনার করছিল লিন দেখতে পায় গ্র্যান্ডপা এখনও নিজের পছন্দেরই সিরিজ দেখছিল যেটাতে লিন খুশি হয়ে যায় ভাবতে থাকে গ্র্যান্ডপা নিজের লাইফটাকে খুব ভালোভাবেই এনজয় করছে একটু পর লিনের কাছে মেসেজ আসে ওর ছোট ভাইকে নিয়ে আসার জন্য লিন বলে আমি আমার ছোট ভাইকে নিতে যাচ্ছি এরপর আবারও ফিরে আসব গ্র্যান্ডপা বলে ওর সাথে তো পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো কথা বলো না ওকে তো এমনিতেই পড়াশোনাতে ফোর্স করানো হচ্ছে আজকে তুমি মা বাবার বাসায় থেকো পরের দিন আমার বাসায় চলে এসো তুমি তোমার ফ্যামিলির সাথেও সময় কাটাও এরপর তো লিন ওর ভাইকে নিতে আসে যার নাম হি ছিল হি ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো লিন বলে অবশ্যই তোমাকে নিতে এসেছি হি বলে আমি ছোট বাচ্চা না যে তুমি আমাকে নিতে আসবে এটা বলে ও চলে যায় বাসা আসার পর হি ডিরেক্ট ওর রুমে চলে যায় লিন বলে তুমি বাসায় আসার পর তোমার রুমে কেন চলে আসলে হি বলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি এখন গিয়ে পড়ার টেবিলে বসবো লিন বলে না না আমি এরকম কিছু বলতে চাইনি আমি তোমাকে পড়ার জন্য কখনো ফোর্স করব না তুমি তোমার লাইফে যেটা করতে চাও সেটাই করবে একটু পর তো বাসায় ওদের মা আসে মা যখন ডাকে তখন তো লিন মায়ের সাথে দেখা করতে যায় কিন্তু হি ওর কানে হেডফোন লাগিয়ে শুয়ে পড়ে লিন ওর মাকে বলে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই কিন্তু তখনই ওর বাবা বাসায় চলে আসে এরপর লিনের বাবা জিজ্ঞেস করে তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ লিন বলে হ্যাঁ হি যদি মেডিকেলে পড়াশোনা করতে না চায় তাহলে ওকে কেন ফোর্স করা হচ্ছে ও যদি পরীক্ষায় পাস না করে তখন কি হবে লিনের বাবা বলে আমি আবার ওকে পরীক্ষা দেওয়াবো ও যতদিন পর্যন্ত না পাস করবে আমি ততবারই ওকে রিপিট করাবো লিন বলে আপনি ওর সাথে এরকম জোরাজুরি করতে পারেন না লিনের বাবা বলে তুমি যদি ডিনার না করে থাকো তাহলে এখনই ডিনার করে তোমার রুমে চলে যাও এদিকে আন তো শুয়ে শুয়ে লিনের ছবি দেখছিল ও ভাবতে থাকে লিন ওকে কখন টেক্সট করবে লিন যখন রুমে ছিল ওর মা এসে বলে তুমি তোমার গ্র্যান্ডপার বাসা থেকে এখানে এসেছ হি এর ব্যাপারে কথা বলতে তাই না লিন বলে না আমি আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছি কিন্তু আমি তো দেখলাম ওকে পড়াশোনার ফোর্স করা হচ্ছে এই জন্যই বলেছি ওর মা বলে তুমি তো নিজের চয়েস মতো সব করেছ যেটা তোমার বাবা মেনে নেয়নি উনি চেয়েছিল ওনার ছেলেরা মেডিকেলে পড়াশোনা করবে কিন্তু বড় ছেলে তো ওনার কথা শুনল না ছোট ছেলেকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেটা পূরণ করুক লিন বলে কেন ও নিজের মতো করে কেন কিছু করতে পারবে না সব কিছু বাবার কথা মতো কেন হবে এভাবে তো কখনোই পড়াশোনা হবে না লিনের মা তখন রেগে বলে তোমার ডিসিশনের জন্য তোমার বাবা কত রেগে ছিল তোমার মনে আছে তোমার বাবা কত বছর তোমার সাথে কথা বলেনি এখন তো তোমার বাবা একটু একটু তোমার সাথে কথা বলছে তুমি কি চাচ্ছ হি এর সাথেও এরকম হোক 
অন্যদিকে আমরা দেখি আন্তু ওর বাবার সাথে ছিল আর ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে তোমার ব্লাড প্রেশার হাই কেন ওর বাবা বলে না না আমার প্রেশার একদমই ঠিক আছে আন বলে মিথ্যা কেন বলছো আমি জানি তোমার ব্লাড প্রেশার হাই ওর বাবা বলে দেখেছো এখন তো কোনো কিছুই প্রাইভেট থাকে না প্রাইভেসির নামে জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আন বলে তোমার তো চেক আপ করাতে যেতে হবে আনের বাবা যেতে রাজি হচ্ছিল না আন বলে যদি এরপর বেশি অসুস্থ হয়ে যাও তখন তো ঠিকই যেতে হবে আনের জোড়াজড়িতে ওর বাবা তখন যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায় লিন যখন ওর শহরে ফিরে আসে তখন তো আন যে কফি শপে কাজ করে সেখানে আনের সাথে দেখা করতে আসে যেটাতে আন ভীষণ খুশি হয়ে যায় আন ওর জিনিসপত্র দেখে ওকে বলে তুমি কি বাসা থেকে পালিয়ে যাচ্ছ নাকি লিন বলে না না এরকম কিছুই না এরপর তো আন নিজের হাতে ওকে কফি বানিয়ে দেয় যেটার টেস্ট তো লিনের কাছে ভীষণ ভালো লাগে আজকে তো ওরা একসাথে অনেক ভালো সময় কাটায় একসাথে অনেক গল্প করে এরপর লিন যখন বাসা আসে ওর ফ্রেন্ড গুয়াঙ্গকে বলে তুমি তো বলেছিলে সকালে আসবে তাহলে এখন কি করছো রাতে করে কেন ফিরলে লিন বলে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম গুয়াং বলে আচ্ছা ফ্রেন্ড নাকি গার্লফ্রেন্ড লিন তখন ওর উপর একটু বিরক্ত হয় এদিকে আন যখন ফোনে গেম খেলছিল ওর বাবা ভাবতে থাকে ও ফোনে কার সাথে কথা বলছে ফোনে কি এমন দেখেও এত খুশি হয়ে গেল তখন তো শিন আর আনের বাবা মিলে এগুলো নিয়ে গসিপ করতে থাকে শিন বলে আপনি জানেন আন তো রিসেন্টলি একটি ছেলের সাথে মিট করেছে ওর বাবা তখন ছেলেটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে শিন বলে ও তো এখনও আমাকে ডিটেলস কিছু বলেনি কিন্তু ছেলেটি দেখতে খুবই হ্যান্ডসাম এরপর তো আনের বাবা আনকে জিজ্ঞেস করে তুমি রিসেন্টলি যে ছেলের সাথে দেখা করছো সে ছেলেটি কি করে আন বলে ও তো আমার বয়সেরই অন্যদিকে লিনের ফ্রেন্ড গুয়াং ওকে সেম কোয়েশ্চেন করছে তুমি যে মেয়েটির সাথে দেখা করেছো সে মেয়েটি কি করে কোথায় থাকে ওর নাম কি আচ্ছা ওয়েট ওয়েট ডিনার শেষে কি তোমরা অন্য কিছুও করেছো নাকি লিন বলে তুমি এত বেশি কথা কেন বলছো আমি তোমাকে আগেই বলেছি ও শুধু আমার ফ্রেন্ড এর বেশি আর কিছুই না আন বলে কিন্তু ছেলেটি দেখতে খুবই সুন্দর ও তো আমার স্কুলের সিনিয়র ছিল কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো স্কুল আমি ওকে কখনোই দেখিনি এগুলো বলার সময় তো আন খুবই খুশি হয়ে যায় পরের দিন তো ও আর লিন মিলে একটি জায়গায় আসে জব খোঁজার জন্য কারণ দুজনেরই পার্ট টাইম জব খুঁজতে হবে এমনিতে তো কেউই ইন্টারভিউতে সিলেক্ট হচ্ছে না ওরা যখন জবের জন্য আসে তখন জানতে পারে এখানে একজন লোকের প্রয়োজন ওরা তখন বলে আচ্ছা প্রবলেম নেই আমরা দুজনই কাজ করব আপনি হাফ স্যালারি ওকে আর হাফ স্যালারি আমাকে দিবেন তখন তো মহিলাটি ওদেরকে কাজে রাখার জন্য রাজি হয়ে যায় লিন বলে এভাবে কাজ করলে তো আমাদের ইনকাম খুবই কম হয়ে যাবে আন বলে একটা কাজ করতে পারো যেহেতু তুমি কুকিংয়ে ভালো তুমি আমার ট্যাম্পলিং শপে তুমি আমার হেল্প করতে পারো ওখান থেকে তাহলে আমি তোমাকে হাফ দিয়ে দেব যেটা শুনে লিন সাথে সাথেই রাজি হয়ে যায় আজকে তো ওরা ডাম্পলিং স্টোরে একসাথেই কাজ করে কাজ শেষে ওরা দুজন একসাথে ড্রিঙ্ক করে এখানে তো ওরা দুজন দুজনের ফ্যামিলি নিয়েও ডিসকাস করে আনের কাছে তো লিনের ফ্যামিলি অনেক ভালো লাগে কিন্তু লিনের কাছে আনের বাবাকে অনেক ভালো লাগে ড্রিঙ্ক শেষে তো আন লিনকে ওর বাসায় নিয়ে আসে লিন তখন লক্ষ্য করে আনের তো জ্বর হয়েছে আন কথায় কথা বলে আমি এই বাসাটি বিক্রি করতে চলেছি আমরা তো এই বাসাটি বিক্রি করে নতুন একটি বাসা নেব লিন বলে যদি বিক্রি করো তাহলে আমার কাছে বিক্রি করো কারণ তোমার এই বাসাটি আমার অনেক ভালো লেগেছে আন বলে এই বাসাটি খুবই পুরনো তুমি এই বাসাটি নিয়ে কি করবে লিন বলে আমার তো এই বাসাটি বেশ ভালো লেগেছে আন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে তোমাকে কিছু ডিসকাউন্ট দেব যেটাতে লিন ভীষণ খুশি হয় একটু পর তো লিন যখন ওয়াশরুমে যায় ওয়াশরুম থেকে এসে দেখে আন তো সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে ও তখন আনের গায়ে ব্ল্যাঙ্কেট দেয় এরপর যখন ওর ফেভার চেক করতে নেয় তখনই ওখানে আনের বাবা চলে আসে আনের সাথে অচেনা এক ছেলেকে দেখে উনি তো ভীষণ রেগে যায় চিটার চেঁচামেচি শুনে তো আনেরও ঘুম ভেঙে যায় আনার বাবা বারবার জিজ্ঞেস করছিল তুমি এখানে কি করছো কে তুমি লিন তখন হঠাৎ করে বলে দেয় আমি ওর বয়ফ্রেন্ড যেটা শুনে তো আন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় যেটা শুনে ওর বাবা অনেক বেশি অবাক হয় ওর বাবা তখন জিজ্ঞেস করে ও কি সত্যি বলছে তোমরা কবে থেকে ডেট করা শুরু করলে লিন বলে আসলে আমি আনের বয়ফ্রেন্ড হতে যাচ্ছি তোমরা দুজন কি সত্যি রিলেশনশিপে রয়েছো আন খুব খুশি হয়ে হ্যাঁ বলে যেটাতে লিনও একটু খুশি হয় সেগুলো শুনে ওর বাবা একটু অবাক হয়ে যায় আনকে ওখান থেকে পাঠিয়ে আনের বাবা লিনের সাথে কথা বলে তুমি কি সত্যি সত্যি ওকে পছন্দ করো নাকি ওর সাথে অ্যাক্টিং করছো এরপর তো আনের বাবা নিজের লাইফ স্টোরি লিনকে শোনানো শুরু করে 
পরে সিনে আন্তর লিনকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য বাস স্টপে আসে দুজনই অনেক অকওয়ার্ড ফিল করছিল দুজনই খুবই কনফিউজ ছিল আন বলে হঠাৎ করে আমরা দুজন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেলাম এটা কি আমার স্বপ্ন নাকি কাল যদি ঘুম থেকে উঠে দেখি আসলে এগুলো আমার স্বপ্ন ছিল যেটা শুনে লিন আনের হাত ধরে সেটাতে দুজনই ভীষণ খুশি হয় পরের দিন দেখি লিন ওর ডর্মের মধ্যে সব ফ্রেন্ডের সাহায্যে ডর্ম থেকে ইন্টারভিউ কমপ্লিট করে লিন ইন্টারভিউ শেষ করে তো টাম্পলিং শপে চলে আসে আনের সাথে কাজ করার জন্য আন বলে একটু পর আমার ইন্টারভিউ রয়েছে এখন তো তোমার একাই স্টোরটি সামলাতে হবে পরের সিনে তো আন ওর ইন্টারভিউ শেষ করে আবারও ডাম্পলিং স্টোরে চলে আসে ওরা দুজন একসাথে কাজ করতে পেরে দুজনেই অনেক হ্যাপি ছিল ওদের ডেটিং লাইফটি খুব সুন্দরভাবেই দুজনে এনজয় করছিল একটু পর তো ওখানে ডাম্পলিং স্টোরের ওনার আসে আন্টি তখন বলে আমার কিছু প্রবলেমসের কারণে এ স্টোরটি আমার বন্ধ করতে হবে যেটা শুনে আন আর লিন দুজনেই অনেক বেশি শকড হয়ে যায় আন বলে স্টোরের জন্য তো আমি অনেক জিনিসপত্র কিনেছি এগুলো তাহলে আমি কি করব। আন্টি তখন বলে আমারও কিছু করার নেই আমার তো খুব বড় বিপদে পড়েছি আমার এখন এর সবটি বন্ধ করতেই হবে এরপর আর ওরা কি করবে আন্টির কথা মতো ওরা ডাম্পলিং স্টোরে ছেড়ে দেওয়ার ডিসিশন নেয় পরের শ্রেণি দেখি লিনের কাছেও মা কল করে জিজ্ঞেস করে তোমার সাথে কি হিয়ের কথা হয়েছিল লিন বলে না অনেকদিন হলো ওর সাথে কথা হয়নি ওর মা তখন বলে ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ও বাসা থেকে পালিয়ে গেল কোথায় গিয়েছে ওর কোনো খোঁজ খবরই পাচ্ছি না সামনের বছরই ওর পরীক্ষা ছিল ওকে বারবার পড়াশোনার জন্য জোর করছিলাম প্লিজ তুমি ওকে খুঁজে বের করো কিন্তু এ কথার সময় তো লিনের মা একবারও লিনের ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি যেটাতে লিনের মনটা একটু খারাপ হয়ে যায় আন এসে লিনকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে কিন্তু লিনোকে কিছুই বলে না আন তখন বলে আমি তো তোমার জন্য নতুন এক জোড়া স্নিকার্স নিচ্ছি তুমি তোমার ফুটবল ম্যাচের সময় পড়বে লিন বলে না না এর কোনো প্রয়োজন নেই তখন তো আনের ফোনটি ঠিক মতো কাজ করছিল না লিন বলে তোমার ফোনে কি হয়েছে আন বলে তেমন কোনো ইস্যু না লিন বলে আমার জন্য তোমার স্নিকার্স কিনা লাগবে না এই টাকাগুলো তুমি তোমার পেছনে খরচ করো পরে সিনে লিন যখন ওর ডর্মে ফিরে আসে তখন ও বারবার হিকে কল করে কিন্তু হি তো কোনো কলই পিক করে না একটু পর হি ওকে টেক্সট করে বলে আমি একদমই ঠিক আছি আমার জন্য তোমার টেনশন করা লাগবে না অন্যদিকে দেখি সিন আনের বাসায় আসে আন বলে এত রাতে তুমি আমার বাসায় কী করছো সিন বলে আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে চিট করছে আমি এটা জানি কিন্তু আমার কাছে তো কোনো প্রমাণই নেই সিন বলে তুমি ওর ফোনটি হ্যাক করে এটা বের করো ওকে আমাকে চিট করছে নাকি করছে না আন বলে এটা তো ইলিগাল সিন বলে আশ্চর্য তুমি কি আমাকে হেল্প করবে না এরপর তো আন কিছু ইনভেস্টিগেট করে এক মেয়ের ফোন নাম্বার দেয় আর বলে এই মেয়েটিকে কল করে জিজ্ঞেস করো ও কি তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে কি করে না তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে তোমার বয়ফ্রেন্ড কি তোমাকে চিট করছে কি করছে না সিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বের করেই ছাড়বো আন তখন বলে ঠিকভাবে কথা বলো আবার ফাইট শুরু করে দিও না পরের দিন তো আনের কাছে একটি পার্সেল আসে ও যখন পার্সেলটি ওপেন করে দেখতে পায় এর মধ্যে একটি মোবাইল ফোন ছিল মোবাইল ফোন দেখে বুঝতে পারে এই পার্সেলটি ওকে কে পাঠিয়েছে ও যখন লিনকে টেক্সট করে জিজ্ঞেস করে লিন তো স্বীকারই করে না এটা যে ও পাঠিয়েছে আজকে তো দুজনেরই ইন্টারভিউ ছিল লিন যখন ইন্টারভিউ দিতে আসে তখন তো এখানের এমপ্লয়িরা ওকে ইন্টারনি ভেবে অনেক কাজ করাতে থাকে অন্যদিকে আন যেখানে ইন্টারভিউ দিতে আসে তখন ও জানতে পারে ও যেটা নিয়ে পড়াশোনা করেছে এটা তো সে রিলেটেডই না এরপর দুজনের যখন দেখা হয় দুজনেই দুজনের আজকের ঘটনাগুলো শেয়ার করে পরের দিনে দেখি আনের বাসা তো সিন ওর সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসে আন জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো সিন বলে আমার ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমি তোমার বাসায় চলে এসেছি ও তখন কান্না করতে থাকে আনের বাবা জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে সিন বলে ও তো আমাকে চিট করেছে ও স্ক্যামার ছিল আমি মরে গেল আর কখনোই ওর সাথে থাকবো না আনের বাবা তো সিনের অনেক টেক কেয়ার করে আন তখন সিনকে বকা দিয়ে বলে আমি তোমাকে কতবার বলেছি ওই ছেলের থেকে দূরে থেকো কিন্তু প্রথমে তুমি আমার কোনো কথাই শোনি এখন তো ঠিকই বুঝতে পারছো সিন বলে সবাই আমাকেই জাজ করছে আন বলে তোমার তো লজ্জা স্মরণ নেই ও তো তোমাকে এর আগেও আটবার ধোকা দিয়েছিল সিন বলে আমি কি সোফায় ঘুমোতে পারি আন বলে তুমি জানো আমাদের বাসা ছোট তুমি এখানে কিভাবে থাকবে সিন বলে প্লিজ প্লিজ তুমি আমাকে তোমার বাসায় থাকতে দাও আন বলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে 
পরের দিন তো লিন ওর ফ্রেন্ডের সাথে ফুটবল প্র্যাকটিসে আসে ওর ফ্রেন্ড গুয়াং বলে আমাদের বাকি ফ্রেন্ডরা কেন আসলো না লিন বলে ওরা সবাই ইন্টারভিউতে বিজি রয়েছে গুয়াং বলে এখন তো সবাই গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে এরপর কেউই কারো সাথে দেখা করবে না পরের সিনে লিন আর আন একসাথে ডেটে আসে ওরা তো ডেটে ভীষণ মজা করে পরের দিন আন জানতে পারে ও যে নতুন বাসার জন্য যেখানে টাকা জমা দিত আসলে ওখানে ওদের সাথে স্ক্যাম করা হয়েছে ওখানে তো কোনো জায়গায় ছিল না সবাই সবার টাকা ফেরত নিতে এসেছে লিনো এ খবর জানতে পেরে আনের কাছে আসে আনের অনেক মন খারাপ ছিল কারণ ওর জমানো সব টাকা ও এখানেই জমা দিয়েছিল ও কান্না করতে করতে বলে আমার বাবার আর আমার সারা জীবনের সেভিংস আমি এখানে দিয়েছিলাম যদি বাবা এই ব্যাপারটি জানতে পারে এটা কিভাবে সহ্য করবেন লিন তখন ওকে কনসোল করার চেষ্টা করে পরের সিনে দেখি লিন আনকে নিয়ে ওই বিল্ডিং এর ওনারের সাথে দেখা করতে আসে লিন তো আনকে বলে দিয়েছে এখানে কোনো রিয়াক্ট করতে না কোনো উল্টাপাল্টা কথা যাতে ও না বলে বিল্ডিং এর ওনার এসে বলে আমি তো আগেই বলেছি যে লোক তোমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে উনি পালিয়ে গিয়েছে এখানের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার যে ছিল সেই এরকম করেছে লিন তখন একজন লয়ার হিসেবেই ওনার সাথে কথা বলতে থাকে যেহেতু আপনার আন্ডারে এগুলো হয়েছে সেহেতু আপনারই এখন এগুলো সামলাতে হবে আন তো ওর কথাগুলো শুনে শখ হয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে ভাবতে থাকে ও তো একজন বড় মাপের লয়ারের মতোই কথা বলছে লিনের কথা শুনে লোকই রেগে ওখান থেকে চলে যেতে নেয় লিন তখন বলে আপনি যদি আমাদের কথা মতো আমাদের টাকাগুলো ফেরত না দেন তাহলে কিন্তু আমরা কোর্টের কাছে স্বর্ণাপন্ন হব ওখানে গেলে তো আপনার ডাবল টাকা পেমেন্ট করতে হবে যেটা শুনে লোকই থেমে যায় আন তো আজকে লিনের উপর ভীষণ ইমপ্রেস হয়ে যায় লিন বলে ওরা এত সহজে মানবে না এমন কিছু করতে হবে যাতে ওরা পালনের আগে আমরা টাকাগুলো বের করতে পারি পরের সিনে দেখি আন তো জানতে পারে ওর বাবা হসপিটালে হসপিটালে আসার পর ওর বাবার ফ্রেন্ড ওকে বলে তোমার বাবা তো জানতে পেরেছে তোমাদের সাথে স্ক্যাম হয়েছে তোমাদের পুরো সেভিংস এর টাকাগুলো ফ্রডের হাতে চলে গিয়েছে এগুলো নিয়ে টেনশন করতে করতে উনি সুস্থ হয়ে পড়েছেন ডক্টর তো বলেছে ওনার কন্ডিশন ঠিক আছে কিন্তু ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে গিয়েছিল যেটা শুনে আন একটু রিলিফ ফিল করে ওর বাবার ফ্রেন্ড চলে যাওয়ার পর আন ডক্টর থেকে জানতে পারে ওর বাবার হার্টের রোগ রয়েছে ডক্টর তখন বলে তোমার বাবার ইমোশনের প্রতি তোমার খেয়াল রাখতে হবে ওনাকে কোনো কষ্ট দেওয়া যাবে না সব সময় তোমার বাবাকে হ্যাপি রাখার চেষ্টা করবে কোনো প্রেশার হার্ট করার চেষ্টা করবে না লিনো হসপিটালে চলে আসে লিন তখন আনের থেকে এগুলো জানতে পারে আনের বাবার যখন জ্ঞান ফিরে আসে আনের বাবা তো সাথে সাথে ওদের নতুন বাসার কথা জিজ্ঞেস করে ওই জায়গার কি হলো আমরা কি আমাদের নতুন বাসা পাবো না আন বলে চেষ্টা তো করছি আমাদের টাকাগুলো ফেরত নেওয়ার লিন বলে আমরা তো এক লয়ারের সাথে কথা বলেছি পরের সিনে তো আনের বাবা হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হতে চাচ্ছিল আন বলে তোমার কিছুদিন হসপিটালে থাকতে হবে ওর বাবা থাকতে চাচ্ছিল না হসপিটালের ফিস খুবই এক্সপেন্সিভ আন তখন বলে তুমি এখানেই থাকবে কিছুদিন এখানে রেস্ট নেবে ওর জোলাচরিতে ওর বাবা তখন হসপিটালে থাকার জন্য রাজি হয় আন তো খুব টেনশনে পড়ে যায় ওর বাবার ইমিডিয়েটলি সার্জারি করতে হবে এতগুলো টাকা ও কোথায় কোথ থেকে কীভাবে জোগাড় করবে আন তো হেল্পের জন্য ওর ফ্রেন্ডকে কল করে তখন ওখানে লিন আসে লিন বলে তোমার বাবার সার্জারি টাকা আমি দেব আন বলে আমি তোমার থেকে এত টাকা কিভাবে নেব তুমি তো লয়ারের টাকাও দিয়েছ লিন বলে টাকার কোনো কথা না চলো আমরা সার্জারি টাকাগুলো জমা দিয়ে আসি পরের সিনে তো লিনের ফ্রেন্ড গুয়াং বলে তোমার মা তোমাকে বাসা নেওয়ার জন্য যে টাকাগুলো দিয়েছিল এগুলো কি তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের পেছনে ঠেলে দিয়েছ লিন বলে ওর বাবা অসুস্থ গুয়াং বলে আমি সেটাই বলেছি সব টাকা তুমি ওকে দিয়েছ যদি তোমার মা জানতে পারে তুমি বাসা না নিয়ে তোমার গার্লফ্রেন্ডের পেছনে টাকা খরচ করেছ তখন তোমার মায়ের রিয়েকশন কীরকম হবে লিন বলে এরকম কিছুই হবে না আমার মা তো জানতেই পারবে না আমার মা কখনোই আমাকে দেখার জন্য এখানে আসবে না গুয়াং বলে তাহলে তুমি কোথায় থাকবে লিন বলে অবশ্যই আমি তোমার সাথে থাকব গুয়াং বলে ও আচ্ছা তাহলে এই জন্যই তুমি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করছো এতদিন তো বলতে আমার সাথে তুমি থাকবে না এখন তুমি আমার সাথে থাকতে যাচ্ছ এখন তো আমার বাসায় থাকতে হলে তোমার আমার বাসার কাজও করতে হবে আমি যা বলবো তোমার তাই শুনতে হবে লে তো ওর সব কথাতেই রাজি হয়ে যায় এদিকে আন যখন হসপিটাল আসে তখন দেখতে পায় ওর বাবা তো বেড়েছিল না আন তখন ওর বাবাকে খুঁজতে থাকে আনের বাবা তো একজনের সাথে কথা বলছিল লোনের ব্যাপারে উনি কিভাবে লোন নিতে পারবেন আন যখন এগুলো শুনতে পায় তখন এসে সাথে সাথে কলটি কাট করে দেয় 
ওর বাবাকে বলে বাবা তুমি কি করছো সব টাকার জোগাড় আমি করে ফেলেছি ওর বাবা একটু অবাক হয়ে বলে এত টাকা তুমি কোথায় পেয়েছ কিন্তু আনতো বাবাকে কিছুই বলে না পরের সিনে দেখি লিন তো গোয়াং এর বাসায় শিফট হয়ে যায় আন আসে লিন কে হেল্প করার জন্য আনতো লিনের জামা কাপড় ক্লিন করে দেয় গোয়াং তখন বলে তুমি লিনের জামা কাপড় যদি ক্লিন করেছো আমার গুলো ক্লিন করলে কি হতো আন বলে আমি তো লিনের হেল্প করতে এসেছি তোমার না আমার কাজ তুমি করো গুয়াং বলে ও তো আমার বাসা থাকতে এসেছে কথায় কথা তো গুয়াং এর সাথে আনের ঝগড়া লেগে যায় দুজনের মধ্যে তখন পিলো ফাইট শুরু হয়ে যায় লিন তখন আনের সাইড নিয়ে গুয়াং এর সাথে ঝগড়া করা শুরু করে বেচারার বাসা এসে ও তো বেচারার উপরই টর্চার করা হচ্ছে আনের বাবার সার্জারি হচ্ছিল লিন আর আন তো বাইরে ওয়েট করছে একটু পর লিনের কাছে ওর ছোট ভাইয়ের কল আসে আমি তোমার শহরে এসেছি যেটা শুনে লিন অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় তুমি হঠাৎ এখানে কেন আসলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসছি আন লিনকে বলে তুমি আমার জন্য টেনশন করো না আমার বাবার সার্জারি কমপ্লিট হলে আমি তোমাকে কল করে জানিয়ে দিব তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের কাছে যাও এরপর তো লিন হিয়ের সাথে দেখা করতে আসে জিজ্ঞেস করে হঠাৎ করে আমাকে না জানিয়ে এখানে কেন আসলে লিন বলে তোমার তো সামনে পরীক্ষা তুমি এখানে কেন এসেছো কারোর সাথে দেখা করতে এসেছো নাকি ওর ভাই বলে না এরকম কিছুই না আমি তো মেডিকেলে পড়াশোনা করতে চাই না তুমি তো ভালো করেই জানো আমি মিউজিক নিয়ে কত বেশি ইন্টারেস্টেড আমি এখানে মিউজিক একাডেমিতে ভর্তি হতে চাই লিন বলে এটা তো তোমার মা বাবাকে জানানো উচিত হি বলে আমার তো তোমাকে বলাও ঠিক হয়নি আমাকে কেউই বুঝবে না এটা বলে ও চলে যেতে নেয় লিন বলে তুমি চলে কেন যাচ্ছ আমি তো এটাই বললাম বাবা মাকে জানানো উচিত ছিল হি বলে তুমি যদি বাবা মাকে কল করে বলে দাও আমি এখানে এসেছি তাহলে আমি এখান থেকেও পালিয়ে যাব এরপর তো লিন ওকে ওর ফ্রেন্ডের বাসায় নিয়ে আসে হি জিজ্ঞেস করে তুমি কি বাসা নিয়েছ লিন বলে না এটা আমার ফ্রেন্ডের বাসা ওর বাবা মা কিছুদিনের জন্য ঘুরতে গিয়েছে যার জন্য আমি ওর বাসায় স্টে করছি হি বলে তোমাকে মা যে বাসা নেওয়ার জন্য টাকা দিয়েছিল সে টাকা কি করেছ লিন বলে আমি তো সে টাকা অন্য এক জায়গায় লাগিয়েছি কিন্তু তুমি মা বাবাকে এ কথা বলবে না হে বলে আচ্ছা তুমি আমার কথাটি যদি সিক্রেট রাখো তাহলে আমিও তোমার এ কথাটি সিক্রেট রাখব যদি তুমি কিছু বলে দাও তাহলে আমিও এ কথা বলে দেব লিন বলে কিন্তু তোমার মেডিকেল এক্সাম সামনে ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা দেখি আসলে হিয়ের বাবা যখন ওর লাস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ড দেখতে পেয়েছে তখন তো উনি অনেক রেগে যায় কারণ হিয়ের রেজাল্ট একদমই ভালো হয়নি হিয়ের মা তো বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু উনি তো হি কে সহ হিয়ের মাকেও অনেক বকাবকি করে যেগুলো হি রুম থেকে শুনছিল লিনের কাছে যখন ওর মায়ের কল আসে তখন তো লিন মাকে বলে দেয় হি আমার কাছে এসেছে যেটা শুনে হি একটু রেগে যায় লিন তখন ভেতরে চলে যায় ওর মায়ের সাথে কথা বলার জন্য মা বলে আমি ওকে এখনই নিতে আসছি লিন বলে মা ও খুব রেগে আছে তুমি তো জানোই ওর মেন্টাল কন্ডিশন কিরকম এখন ও যাতে আমার কাছে থাকতে এসেছে তাহলে এখানেই থাকুক যদি তুমি এসে নিয়ে যেতে যাও তাহলে ও আবারও পালিয়ে যাবে তখন কোথায় যাবে তখন তুমি ওকে কোথায় খুঁজবে এরপর তো হি ওর মায়ের সাথে কথা বলে ওর মা বলে আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাব কিন্তু হি তখন কলটি কেটে দেয় পরে সিনে লিন আনের সাথে দেখা করতে আসে লিন জানতে পারে আনের বাবার সার্জারি সাকসেসফুল হয়েছে যেটাতে ও অনেক খুশি হয় আন বলে হি হঠাৎ করে মেডিকেল এক্সাম ছেড়ে এখানেও কেন আসলো লিন বলে আসলে ও তো মেডিকেলে পড়তে চায় না ওকে জোর করে পড়ানো হচ্ছে যার কারণে ও এখানে চলে আসলো এদিকে হি যখন বাসা ছিল তখন বাসায় গুয়াং আসে গুয়াং এসে ওকে বলে তুমি দরজা কেন খুলে রেখেছ যদি বাইরে থেকে বাসায় কেউ ঢুকে পড়ে তখন কি হবে হি বলে এটা তোমার বাসা তুমি ছাড়া আর কে আসবে অন্যদিকে হি এর বাবা যখন জানতে পারে হি বাসা থেকে পালিয়ে গিয়েছে তখন তো উনি অনেক রেগে যায় উল্টো ওদের মাকে বকাবকি করতে থাকে আসলে হি আর লিনের বাবা একজন ডক্টর ছিল আর ওদের মা একজন নার্স ছিল ওনারা তো একই হসপিটালে কাজ করত এদিকে লিন তো হি কে বোঝানোর চেষ্টা করে হি বলে তুমি তো ডিজাইনিং এর জন্য মেডিকেলের পড়া ছেড়ে দিয়েছো তাহলে আমি মিউজিক শিখলে কি প্রবলেম লিন বলে কিন্তু এর আগে তো বাবা মায়ের সাথে তোমার কথা বলা উচিত হি বলে যদি আমি মিউজিক একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার পর পাশ করতে পারি তাহলে ওনারা কিছুই বলবে না আর যদি আমি এখানে সিলেক্ট না হই তাহলে আমি বাসায় চলে যাব গিয়ে আবারও মেডিকেলের প্রস্তুতি নিব গুয়াং তখন মাঝখান থেকে বলে তোমরা দুজন তো খুবই খারাপ কেউই তোমাদের বাবা মার কথা শোনো না 
মেনোকে আবারও বলে তুমি প্লিজ বাবা মার সাথে কথা বলো হি বলে যদি তুমি আমাকে সাহায্য না করো তাহলে নাই করো আমি নিজের খরচ চালানোর জন্য আমি ইনকাম করে নেব তাও তোমার হেল্পের দরকার নেই লেন রেগে বলে তুমি কি ভেবেছ ইনকাম করা এত সহজ তুমি তো কখনো কোনো কাজই করো তাহলে তুমি ইনকামই করবে কিভাবে হি তখন রেগে বলে আমার এতটুকু তো রাইট আছে যে আমি আমার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারবো পরের দিন তো হি ওর মিউজিক একাডেমির এক্সাম শেষে যখন ফিরতে নেয় তখন ওর সাথে আনের দেখা হয় আনোর ছবি দেখে চিনতে পারে বলে তুমি তো লিনের ভাই হি বলে হ্যাঁ কিন্তু তুমি কে আন বলে আমি তোমার ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড আমি তোমাকে নিতে এসেছি তখন তো হি একটু রেগে বলে আমি ছোট কোনো বাচ্চা না যে তুমি আমাকে নিতে আসবে আন বলে তুমি এখনো ছোট এখন আমার সাথে চলো হি বলে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ এরপর তো আনোকে ডাম্পলিং স্টোরে নিয়ে আসে হি ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কাজ করো আন বলে হ্যাঁ এখন থেকে তুমিও এখানে কাজ করবে কিন্তু হি তখন চলে যেতে নেয় তখন তো আন বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলবো হি তখন বলে আমার মায়ের নাম্বার তোমার কাছে কোথা থেকে আসলো যদি তুমি আমার কোনো কথা না শোনো তাহলে কিন্তু আমি তোমার মায়ের কাছে কল করে বলে দেব তোমার বাবার কাছেও বেচারার কাছে আর কোনো রাস্তা ছিল না তখনও আনের সাথে কাজ করতে রাজি হয়ে যায় তখন তো হি জিজ্ঞেস করে তোমার আর ভাইয়ের মধ্যে কতদিনের রিলেশনশিপ আন বলে এক বছরের বেশি হয়েছে হি বলে আমার বাবা মা তো কখনো এর রিলেশনশিপ মেনে নেবে না আন বলে কেন আমি ডাম্পলিং সেল করি এ জন্য আন বলে আমাদের নিয়ে তোমার টেনশন কর লাগবে না আগে বলো তোমার এক্সাম কেমন হয়েছে হি বলে আমি কেন তোমাকে বলবো আন বলে তোমাকে নিয়ে এমনি তো আমার কোনো টেনশন নেই কিন্তু তোমার ভাই বলেছে তোমার খেয়াল রাখতে এ জন্যই আমি জিজ্ঞেস করলাম একটু পর তো লিন ওখানে চলে আসে নিজের ভাইকে কাজ করতে দেখে ওর ছবি তুলে তখন তো হি বলে আমি তোমাদের রিলেশনশিপ কখনই একসেপ্ট করব না লিন বলে তুমি এগুলো কেন বলছো পরের দিনে তো ও হি কে ওদের ফ্রেন্ডের সাথে ডিনারে নিয়ে আসে পরের দিন তো লিন আনকে কিছু ফাইলস দেখায় আর বলে এ অ্যাপ্লিকেশনগুলো সাবমিট করার পর দেখবে তুমি তোমার টাকাগুলো পেয়ে যাবে যেটা শুনে আন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় ওরা যখন কথা বলছিল ওদের মাঝখানে তখন হি চলে আসে পরে সিনে লি যখন আনের বাবার সাথে দেখা করতে আসে আনের বাবা বলে আমি জানতে পারলাম তুমি এ সার্জারির খরচ দিয়েছ কত টাকা খরচ হয়েছে আমি সুস্থ হওয়ার পর তো তোমাকে টাকা দিয়ে দেব আমার তো খুবই এমবেরেস ফিল হচ্ছে এখন লি বলে ফিউচারে তো আমি আপনার মেয়ের হাজব্যান্ড হতে চলেছি তাহলে আমার সামনে কেন এমবেরেস হবেন এদিকে আন হি কে নিয়ে আসে ওর মিউজিক স্টাডি করার জন্য আন তো ওখানে ক্যাফেতেই কাজ করত তখনও লক্ষ্য করে হি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে আন তখন ওর ছবি তুলে লিনের কাছে পাঠায় লিন ওর মায়ের কাছে ছবিগুলো পাঠায় মা তো হি এর ছবিগুলো দেখে অনেক খুশি হয় পরে সিনে আন আর লিন যখন দেখা করে কথা কথায় আন বলে যদি তোমার বাবা মা আমাদের রিলেশনশিপ এক্সেপ্ট না করে তাহলে কি তুমি আমার সাথে ব্রেক আপ করে নেবে লিন বলে একদমই না আমি তোমার সাথে আছি পরের দিন তো লিন আর হি গ্র্যান্ডপার সাথে দেখা করতে আসে লিন তো গ্র্যান্ডপার জন্য একটি চেয়ার বানিয়ে এনেছে যেটা ও নিজেই ডিজাইন করেছে গ্র্যান্ডপা তো চেয়ারটি পেয়ে অনেক খুশি হয় গ্র্যান্ডপা তখন হি কে বলে তুমি লিনের কাছে কেন গিয়েছিলে তোমার পড়াশোনা ছেড়ে হি বলে না না আমি নিজের ইচ্ছায় যায়নি তো আমাকে তো ভাইয়া ডেকেছিল লিন বলে হ্যাঁ আমি ওকে ডেকেছিলাম কিন্তু গ্র্যান্ডপা তো এক্সপ্রেশন দেখে বুঝতে পারে আসলে কাহিনী কি আর বলে তোমরা মা বাবাকে মিথ্যে বলতে পারো কিন্তু আমার কাছে মিথ্যে বলতে পারবে না তুমি যে এরকম করলে তোমার বাবা তোমাকে কি বলবে হি বলে যদি কিছু বলেই দেয় তাহলে আমি তোমার কাছে চলে আসব গ্র্যান্ডপা তখন বলে তোমরা দুজনই যদি আমার কাছে চলে আসো তাহলে তোমার বাবা মা আমাকে কি ভাববে বলবে ওনাদের ছেলেদের আমি নষ্ট করেছি লিন তো গ্র্যান্ডপার জন্য অনেক কিছু এনেছে গ্র্যান্ডপা জিজ্ঞেস করে এত কিছু কেন আনলে লিন বলে এগুলো আমার গার্লফ্রেন্ড তোমার জন্য পাঠিয়েছে গ্র্যান্ডপা তো অনেক খুশি হয় ফাইনালি লিনের গার্লফ্রেন্ড হলো গ্র্যান্ডপা তখন জিজ্ঞেস করে হি এর সাথে কি তোমার গার্লফ্রেন্ডের দেখা হয়েছিল লিন বলে হ্যাঁ তখন গ্র্যান্ডপা হি কে জিজ্ঞেস করে ওর গার্লফ্রেন্ড কেমন হি বলে এতটাও খারাপ না লিন বলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ গ্র্যান্ডপা বলে ও যাতে এটা বলেছে তার মানে তোমার গার্লফ্রেন্ড অনেক বেশি ভালো এটা শুনে হিও খুশি হয়ে যায় গ্র্যান্ডপা বলে এরপর তো তোমরা তোমাদের বাবা মার সাথে দেখা করতে যাবে ওরা যখন বাসা আসে তখন বাবা তো হি কে জিজ্ঞেস করে তুমি ওখানে কেন গিয়েছিলে লিন বলে ওর মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য আমার ওখানে একটু ঘুরতে গিয়েছিল বাবা তখন রেগে বলে আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি তুমি কেন কথা বলছো হি বলে হ্যাঁ আমি রিল্যাক্স হওয়ার জন্য ওখানে গিয়েছিলাম পড়তে পড়তে আমার মাথা পুরো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন ওর বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বলে তোমার ক্লাসমেট সবাই পড়াশোনা করছে তোমার সামনে পরীক্ষা আর তুমি ওখানে ঘুরতে যাও 
তখন মা এসে বলে আরে বাচ্চাদের সামনে এত চিৎকার চাচামেচি কেন করছেন অনেক দূর থেকে এসেছে ওদের এখন রেস্ট নেওয়া দরকার তখন তো বাবা বলে আমিও চারটা সার্জারি করে এসেছি আমি কি টায়ার্ড না হে তখন বলে আমি পড়াশোনার জন্য মাত্র পাঁচ ঘন্টা ঘুমানোর সময় পাই আমি তো কিছুই করতে পারি না আপনি যেটা বলেছেন আমি সেটাই করে এসেছি যেখানে পড়াশোনা করতে বলছেন সেখানেই করছি আমি তো আপনার জন্য আমার মিউজিকের ড্রিমও গিভ আপ করে দিচ্ছি তখন তো লিনের বাবা ভীষণ রেগে যায় লিন বাবাকে সামলানোর চেষ্টা করে হি রেগে ওখান থেকে চলে যায় লিনের বাবা রেগে বলে সব কিছু তোমার জন্য হয়েছে তুমি ওকে এত বিগড়ে দিয়েছ আগে তুমি এরকম ডিসিশন নিয়েছ এ জন্য ওর আরও সাহস বেড়ে গিয়েছে অন্যদিকে আনের বাবাকে তো হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করা হয় আন বলে এখন থেকে তোমার বেশি সময় রেস্ট নেওয়া দরকার হেলদি খাবার খেতে হবে বাইরের খাবার একদমই খাওয়া যাবে না পরের দিন লিন যখন ওর মায়ের সাথে হিয়ার ব্যাপারে কথা বলছিল তখন ওর মা বলে তোমার জন্য হি এখন এরকম কথা বলছে লিন বলে ও এখন ছোট বাচ্চা না ওর যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমি ওকে সব কিছু কেন শেখাবো ওর যেটা মন চায় ও সেটাই করুক কিন্তু ওর মা তো কোনো কথাই শোনে না এরপর লিন ওর গ্র্যান্ডপার কাছে আসে গ্র্যান্ডপা বলে আরে তুমি এত টেনশন নিও না তোমার বাবা মা তো একদমই তোমাদের বোঝার চেষ্টা করে না এরপর গ্র্যান্ডপা নিজের ক্রেডিট কার্ড লিনকে দেয় লিন বলে না না আমার কোনো টাকার প্রয়োজন নেই গ্র্যান্ডপা বলে এখন তোমার কাছে কোনো জব নেই তোমার তো গার্লফ্রেন্ড রয়েছে টাকা তো অবশ্যই প্রয়োজন চুপচাপ কার্ডটি রাখো লিন তখন কার্ডটি নিয়ে নেয় আর বলে গ্র্যান্ডপা আমি যখন ফিরে আসব তোমার টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দেব গ্র্যান্ডপা তখন খুশি হয়ে যায় বলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপর তো লিন হিয়ের সাথে দেখা করে লিন বলে আমি তো মায়ের সাথে তোমার ব্যাপারে কথা বলেছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি হি বলে তুমি তো তোমার মতো করে লাইফটা এনজয় করছো কিন্তু আমার সময় এত প্রবলেম সেটা শুনে লিনের মনটা একটু খারাপ হয়ে যায় বলে আমিও চাই তুমি তোমার ইচ্ছে মতো লাইফটা লিড করো তুমি তোমার স্বপ্নগুলো পূরণ করো পরের সিনে তো লিন আবারও ওর শহরে ফিরে আসে পরের সিনে তো লিন ওর সিনিয়রদের সাথে ছিল ওরা ওদের ফুটবল ম্যাচের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওদের যখন ফুটবল ম্যাচ শুরু হয় তখন আমরা দেখি আর আর সিনো আসে ওদের চেয়ার আপ করার জন্য খেলার সময় তো লিন পায়ে একটু ব্যথা পায় যেটাতে ওর প্লেয়াররা একটু আপসেট হয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে তুমি ঠিক আছো তো লিন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খেলতে পারবো এরপর আমরা দেখি আসলে ওদের টিমটি হেরে গিয়েছে যেটাতে ওদের মনটা একটু খারাপ ছিল এরপর তো আন লিনের পায়ে মেডিসিন লাগিয়ে দেয় আন বলে তুমি হসপিটাল কেন যাচ্ছ না লিন বলে আরে তেমন কোনো কিছু হয়নি হালকা পায়ে একটু ব্যথাই তো পেয়েছি গুয়াং তখন বলে তোমরা তো লাভি ডাভি কেন হচ্ছো এখানে আমি সিঙ্গেল মানুষটা যে জেলাস হচ্ছি সেটা বুঝতে পারছো না পরের দিন তো আন আর লিন একটি কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে আসে যেখানে লিনের এক ফ্রেন্ড জিয়াং আসে আসলে জিয়াং ই ওদেরকে এখানে রিকমেন্ড করেছে ওদেরকে কফি অফার করে বলে আমার একটি মিটিং আছে সেখানে যেতে হবে তোমরা ভালো মতো ইন্টারভিউ দিও এই ইন্টারভিউ শেষে তো ওরা দুজন আনের বাসা আসে একসাথে আনের বাবা সহ সবাই ডিনার করে লিনের বানানো খাবার খেয়ে তো আনের বাবা খুব প্রশংসা করে লিন বলে আপনি আমার সাথে থাকলে আমি তো প্রতিদিনই আপনাকে আরও মজার মজার খাবার রান্না করে খাওয়াবো যেটা শুনে আনের বাবা অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় পরের দিন তো সিন আনকে বলে আমি তোমাকে কতবার বলি তোমার তো জব খোঁজা লাগবে না আমার সাথে লাইভ স্ট্রিমে কাজ করো তুমি ভালো টাকা পাবে আন তোর কোনো কথাই শোনে না ও ভাবতে থাকে ওকে পরের ইন্টারভিউর জন্য কেন ডাকা হচ্ছে না পরের সিনে লিন এসে আনকে বলে আমাকে তো পরবর্তী ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়েছে কিন্তু আনকে ডাকা হয়নি যেটাতে লিন একটু আপসেট হয়ে পড়ে লিন বলে আমি জিয়াংকে টেক্সট করে জানাচ্ছি আন বলে আরে ও কি করবে ইন্টারভিউ যারা নিয়েছে তারাই তো এই ডিসিশন নিয়েছে লিন বলে কিন্তু আমি তো তোমার সাথে কাজ করতে চাচ্ছিলাম আন বলে প্রবলেম কিসের আমি তোমাকে প্রতিদিন অফিসে দিয়ে আসবো অফিস থেকে নিয়েও আসবো পরের সিনে তো লিন ওর পরবর্তী ইন্টারভিউ দিতে আসে তখন শাও নামের একটি মেয়েকে ওয়েট করতে বলে এখানে লিন অনেকক্ষণ ধরেই ওয়েট করছিল তখনও আশেপাশের কোম্পানিটি ঘুরে দেখতে থাকে শাও যেখানে কফি বানা ছিল ওখানে লিন চলে আসে শাও তখন বলে তুমি কি আমাকে হেল্প করতে পারবে লিন তখন ওকে হেল্প করে একটি মেয়ে এসে বলে এখনও কেন কফি নেওয়া হচ্ছে না শাও বলে এই তো এখনই নিয়ে যাচ্ছি লিনকে তখন শাও বলে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে মিটিংয়ে একটু কফিগুলো পৌঁছে দিয়ে আসবে লিন তখন মিটিং এসে এক এক করে সবার সামনেই কফি রাখে ওখানে ডাইরেক্টর তো লিনকে কফি চেঞ্জ করে দেওয়ার কথা বলে এখানে কফিতে সুগার বেশি দেওয়া হয়েছে লিন এসে আবারও কফি বানায় এরপর তো ডিরেক্টরকে সে কফি দিয়ে যায় কফি টেস্ট করার পর তো ওনার অনেক বেশি ভালো লাগে তখনও লিনকে নোটিস করে লিন তো এসে আরেকজন এমপ্লয়িকেও সাহায্য করে তখন একজন এমপ্লয়ি এসে লিনকে জিজ্ঞেস করে তুমি কোন ডিপার্টমেন্টের 
লিন বলে না না আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি এমপ্লয় বলে তোমার নাম কি লিন তাহলে আমার সাথে আসো তোমাকে তো এখানে কাজের জন্য রাখা হয়েছে কিন্তু পারমানেন্ট এমপ্লয়ি হিসেবে না একজনের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রাখা হয়েছে তখন ওখানে ডিরেক্টর আসে ডিরেক্টরকে দেখিয়ে বলে তুমি ওনারই অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে চলেছো ডিরেক্টর তো লিনকে দেখে চিনে ফেলে আর বলে একটু আগে তো তুমি আমাকে কফি বানিয়ে দিয়েছিলে তখন উনি লিনকে বলে আর হ্যাঁ আমি হলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিরেক্টর ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে আসলে ডিরেক্টর খুবই রুড তোমার তো ওনার সাথে ভালোভাবে কাজ করতে হবে খুবই সেন্সিটিভ ভাবে এরপর তো লিন ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে আসে লিন ওর পরিচয় দেয় ডিরেক্টর বলে এর কোনো প্রয়োজন নেই এটা বলে ও চলে যায় লিন বাইরে এসে দেখতে পায় আন ওর জন্য ওয়েট করছে ও আনকে বলে আমি এখানে জবটি পেয়ে গিয়েছি এটা শুনে আন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় ওরা ওদের কোম্পানির একটি স্টোরে আসে যেখানে এসে ওরা ফার্নিচারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিল আসলে লিন তো ডিজাইনিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে তখন ওখানে বড় করে ডিরেক্টরের পোস্টার লাগানো ছিল লিন বলে ইনি আমার ডিরেক্টর আমি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েই কাজ করব আন বলে একদিন তো এখানে তোমার পোস্টারও লাগানো থাকবে লিন বলে হ্যাঁ এইখানে তো আমার বানানো ফার্নিচারও থাকবে তখন এগুলো বলে ওরা দুজনেই অনেক খুশি হয় পরের দিন লিন যখন অফিসে আসে তখন ওখানে ও অফিসের কার্ডও পেয়ে যায় শাও ওকে সব কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল লিন আর শাওয়ের মধ্যে খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় এরপর তো লিন ডিরেক্টরের কাছে আসে কিছু ফাইলে সিগনেচার করার জন্য ডিরেক্টর তো খুব রুট ছিল ওকে বলে তুমি কি কোনো কানেকশনের মাধ্যমে এখানে এসেছো লিন বলে না না আমি তো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম তখন ডিরেক্টর বলে এতে আমার কিছু যায় আসে না তুমি কিভাবে আসলে একটা কথা মাথায় রেখো তুমি আমার টিমে কাজ করছো আমি তোমাকে যখন তখনই বের করে দিতে পারবো লিন বলে আমি সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব ডিরেক্টর বলে তুমি আমাকে ডিরেক্টর বলে না মিস্টার ভি বলে ডাকবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত অফিস থেকে না যাই ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অফিস থেকে যেতে পারবে না আমি যে সময়টাতে তোমাকে কাজ কমপ্লিট করতে বলবো সে সময়টার মধ্যেই তোমার কাজ কমপ্লিট করতে হবে তুমি কোনো এক্সকিউজ দিতে পারবে না কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা ছাড়া আমার সাথে কোনো কথা বলবে না আমার সব কথাই তোমার শুনতে হবে এইগুলো বলার পর লিনের আনা ফাইলগুলোতে সাইন করে দেয় অফিস শেষে তো আনোকে নিতে আসে আন জিজ্ঞেস করে আজকের দিনটা তোমার কেমন গেল অফিসে লিন বলে তেমন কোনো কাজ ছিল না কেউই আমার সাথে কথা বলেনি শুধু একজন মেয়ে আমার সাথে কথা বলেছিল যে আমাকে কোম্পানিটি ঘুরিয়ে দেখেছিল মেয়ের কথা শুনে আন খুবই জেলাস হয়ে যায় লিন বলে ওই দিন ইন্টারভিউতে যে মেয়েটি আমাদের সাহায্য করেছিল সে মেয়েটি আন বলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আন বলে আমি তো আরও কোম্পানিতে ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি লিন বলে তুমি এত টেনশন কেন করছো এখন তো আমি জব করছি আমি তোমাকে সাপোর্ট করব পরের দিন তো লিন যখন কাজে আসে ওদের একটি মিটিং ছিল যেখানে মিস্টার ভি ওর সাথে খুব রুড আচরণ করে উনি তো শুধু শুধুই রেগে যায় এদিকে আন তো সিনার লাইভ স্ট্রিমে ওকে হেল্প করছিল কাজ শেষে আন সিনকে বলে কালকে লিনের জন্মদিন আমি তো ওর জন্য কেক বানাতে যাচ্ছি সিন বলে ওর জন্মদিন কালকে তুমি আজকে কেন কেক বানাবে আন বলে আমি ওকে ঠিক বারোটায় সারপ্রাইজ দিতে চাই এদিকে লিন যখন ওয়ার্ক প্লেসে ছিল ওর বাকি টিম ম্যাচরা বলে আরে তুমি এত মন খারাপ করো না উনি সবার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করে আমাদের তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আস্তে আস্তে তুমিও অভ্যস্ত হয়ে যাবে পরে সিনে আন যখন লিনের সাথে দেখা করতে আসে তখন ও দেখতে পায় মিস্টার ভি তো লিনের সাথে খুব বাজে আচরণ করছে ও আঁকা দিয়ে বলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার কাজ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখান থেকে বের হতে পারবে না এগুলো দেখে তো আনের অনেক খারাপ লাগে সবাই কাজ করে চলে যায় কিন্তু লিনের কাজ এখনো শেষ হয় না তখন তো ওর ফ্রেন্ড জিয়াং এসে ওকে সাহায্য করে লিন তো ওকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানায় বেচারি আন তো অনেকক্ষণ ধরেই লিনের জন্য কেক নিয়ে ওয়েট করছিল কিন্তু আজকে আসতে আসতে লিনের অনেক লেট হয়ে যায় লিন যখন বাসা আসে তখন তো আন ওর বানানো কেক দিয়ে লিনকে বাদে উইশ করে লিন তো অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় এরপর তো দুজন একসাথে কেক কাটে লিন কথায় কথা বলে তোমার কি মনে হয় আমি ডিজাইনার হতে পারবো আন বলে এটা তো তোমার নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করা উচিত আমার তোমার উপর ভরসা আছে তোমাকে কি কেউ কিছু বলল নাকি হঠাৎ এরকম কোশ্চেন কেন করলে লিন বলে আমার তো মনে হচ্ছে না আমি ভালো ডিজাইনার হতে পারবো আন বলে আজকে কি কাজে বেশি বকা দিয়েছে লিন বলে আমি তো কাজে যাওয়ার পর কোনো ডিজাইনিং এর কাজই করিনি আমাকে টুকটাক কাজ দেওয়া হচ্ছে আমার কোম্পানিতে আমার তো কোনো ভ্যালুই নেই আন বলে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পর আমি এখনো জব পাচ্ছি না তার মানে কি আমারও ভ্যালু নেই লিন বলে তুমি তো হাই স্কুল থেকে পার্ট টাইম জব করছো তুমি তো অনেক টাকা সেভিংস রেখেছ তুমি তো আমার থেকে অনেক বেটার আন বলে তোমার তো জীবনের লক্ষ্য আছে কিন
তোমার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তুমি অনেক চেষ্টা করেছো এখন কেন গিভ আপ করবে তোমার তো বড় বড় চিন্তা ভাবনা করা উচিত এখন যদি হার্ড ওয়ার্ক না করো তাহলে ফিউচারে তুমি কিভাবে বড় ডিজাইনার হবে লিন বলে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এভাবে মোটিভেট করার জন্য আন বলে তুমি আমাকে যে প্রমিসগুলো করেছো এগুলো তো তোমার পূরণ করতে হবে লিন তো বলে হ্যাঁ আমি চেষ্টা করব। এদিকে মিস্টার ভি তো লিনকে বকা দিয়ে বলে আজকে তুমি লেট কেন করেছো আসতে আর কালকের কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে লিন বলে আমি কমপ্লিট করতে পারিনি আমি অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কোনো টিম মেটি আমাকে সাহায্য করেনি মিস্টার ভি বলে এটা তো কোনো স্কুল না যে তোমাকে সবাই কাজ করা শেখাবে তুমি তো কাজ করার জন্য এখনো রেডি না যদি তুমি এখানে কাজ করতে যাও তাহলে এখনই গিয়ে কাজ কমপ্লিট করো লিন তখন ওনাকে সরি বলে ওখান থেকে চলে আসে ও তো খুব হতাশ হয়ে পড়ে বাইরে এসে একা একা চিৎকার করতে থাকে নিজের রাগগুলো একা একাই ছাড়ার জন্য তখন ওখানে ম্যানেজার ডিরেক্টরও চলে আসে ম্যানেজার ডিরেক্টরকে দেখে তো লিন অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় তখন উনি বলে তোমাকে কি আবারও বকা দিয়েছে লিন বলে হ্যাঁ ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে এ প্রথম কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া এমপ্লয়কে আমরা হায়ার করেছি সেটা হলে তুমি তুমি কি জানো তোমাকে আমরা কেন চুজ করেছি লিন বলে না ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে তোমাকে তো আমি চুজ করিনি আমরা কেউই না উল্টো মিস্টার ভি চুজ করেছে যেটা শুনে লিন অনেক বেশি শক্ত হয়ে যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে উনি যে তোমাকে চুজ করেছে এটাতে আমরাও অবাক হয়েছি উনি তোমার মধ্যে কি এমন দেখলো যে তোমাকে চুজ করলো তাও আবার কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া যেগুলো শুনে লিন আরও বেশি অবাক হয়ে যায় লিনকে মিস্টার ভি যে কাজ দিয়েছিল লিন ওই কাজগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করছে সবাই কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে কিন্তু লিন এখনও কাজ করছে মিস্টার ভি তখন দূর থেকে দেখতে পায় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি মিস্টার ভি যখন লিনের সিভি দেখেছিল ওখানে তো ওর কিছু ডিজাইনও দেখেছিল তখনই উনি লিনের সব ইনফরমেশন কালেক্ট করেছে উনি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলেছে আমি এ ছেলেটিকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে হায়ার করতে চাই ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে ওর তো কোনো এক্সপিরিয়েন্সে নেই ও তো ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে বাদ হয়ে যাবে মিস্টার ভি বলে আমি ওর ডিজাইন দেখেছি আর আমি এত কিছু শুনতে চাই না আমি যেটা বলেছি সেটাই করো পরের দিন মিস্টার ভি যখন অফিসে আসে তখন দেখতে পায় লিন তো উনি আসার আগে থেকেই লিন ওর কাজ করছিল মিস্টার ভি জিজ্ঞেস করে তুমি কি কাল রাত থেকে এখানে কাজ করছো নাকি লিন বলে না কাল তো আমি বাসায় চলে গিয়েছিলাম আজকে সকাল করে জলদি জলদি এসেছি পরের দিনে ওদের টিমের একটি মিটিং ছিল মিস্টার ভি বলে নেক্সট একটি মিটিংয়ে লিন তুমিও জয়েন হবে এটা বলে উনি চলে যায় তখন তো একজন এমপ্লয়ী বলে তুমি খুব লাকি আমাকে তো এই মিটিংয়ে ইনভাইট করা হয়নি যেটা শুনে লিন একটু কনফিউজ হয়ে যায় এরপর ওরা যখন মিটিং আসে তখন তো যার যার ডিজাইনগুলো আইডিয়া শেয়ার করতে বলা হয় লিনকে যখন বলা হয় তখন তো বেচারা খুবই ভয় পেয়েছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিরেক্টরকে বলে তুমি তো ছেলেটিকে এত বকাবকি করেছো ছেলেটি ভয় এখন কথাই বলতে পারছে না তখন তো ডিরেক্টর লিনকে মোটিভেট করে এরপর দেখি লিন তো নিজের আইডিয়াগুলো সবার সাথে শেয়ার করে পরের সিনে তো লিন জানতে পারে ওদের আজকের ডিজাইনের আইডিয়াগুলো এদের পছন্দ হয়নি যার কারণে ওদের ডিজাইনগুলো রিজেক্ট করা হয়েছে যেটাতে লিনের মনটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় লিন বলে আমাকে যদি এখন কোম্পানি থেকে রেয়ার করে দেয় তখন কি হবে আমি তো প্রথম কাজটি ঠিক মতো করতে পারিনি আন বলে এখানে তো তোমার কোনো দোষ ছিল না তুমি এত টেনশন কেন নিচ্ছ আর যদিও এ জবটি চলে যায় তাহলে আরও কত কোম্পানি আছে একটাতে না একটাতে তুমি টিকেই যাবে আর প্রবলেম নেই আমি তো অনলাইনে কেক সেল করে তোমাকে সাপোর্ট করব সারা জীবন যেটা শুনে লিন অনেক বেশি খুশি হয় পরের দিন তো আনের অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা আসে আসলে ওই স্ক্যামাররা আস্তে আস্তে সবার টাকাগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে আন তো অনেক খুশি হয়ে যায় লিনকে যখন এটা বলে লিনও অনেক খুশি হয় আন বলে আমি তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছি তুমি যে বাবার সার্জারির সময় টাকা দিয়েছিলে লিন বলে আমাকে টাকা দেওয়ার কি দরকার ছিল আন বলে আশ্চর্য এটা আমার বাবার সার্জারি ছিল যদি আমার সার্জারি হতো তাহলে আমি তো টাকা দিতামই না লিন বলে এরকম কিছু বলো না প্লিজ এরপর আন তোর বাবাকে জানায় আর বলে এখন আমরা নতুন বাসা নিতে পারবো আর বাবা বলে এত বড় বাসা দিয়ে আমরা কি করব। আমি চাই না তুমি ছোটোখাটো জব করে তোমার শরীরটা অসুস্থ করে ফেলো আর আমি তো ফিউচারে তো তুমি লিনকে বিয়ে করবে তাহলে তো তুমি বাসা থাকবে না তাহলে বলো আমরা এখন বাসাটি কিনে কি করব। এত বড় বাসা আমি একা একা কি করব। আন বলে আমি চাই না তুমি এ পুরনো বাসায় থাকো তুমি একটি সুন্দর বাসায় থাকবে আনের বাবা বলে আমরা তো অনেক বছর ধরেই টাকা সেভিংস করছি তোমার তো ফিউচার নিয়ে আমাদের প্ল্যানিং করা উচিত আন বলে বাবা আমি এত টাকা কি করব। 
আমার পেছনে আমি খরচ করতে পারবো না ওর বাবা বলে তুমি তো চাইলে কেক আর কফি সেল করার জন্য একটি ক্যাফে ওপেন করতে পারো যেটা শুনে আন অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় আনের বাবা বলে এখনই সময় তোমার নিজের নতুন বিজনেস শুরু করার আন বলে যদি লস হয় তখন কি হবে আনের বাবা বলে আরে টেনশন নিও না আমরা আবারও টাকা জমাবো আনের বাবা বলে আমার মেয়ে খুবই স্মার্ট কখনোই ওর বিজনেসে লস হবে না পরে দিন লিন যখন কোম্পানিতে আসে তখনও জানতে পারে ওকে তো কোম্পানিতে পারমানেন্ট এমপ্লয়ি বানানো হয়েছে যেটাতে ও ভীষণ অবাক হয়ে যায় লিন তো এসে মিস্টার ভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় মিস্টার ভি ওকে কারণ জিজ্ঞেস করে লিন বলে আপনি তো আমাকে পারমানেন্টলি হায়ার করেছেন তখন উনি বলে তুমি তো ডিজাইনার হতে পারবে না যদি তুমি এটাই না জানো তুমি ডিজাইন নিয়ে কীরকম ভাবো পরের মাসের জন্য তুমি আবারও ডিজাইন ক্রিয়েট করবে যেটা শুনে লিন অনেক খুশি হয় লিনকে এত খুশি দেখে তো মিস্টার ভিও অনেক খুশি হয় এখানে আমরা বুঝতেই পারছি মিস্টার ভি লিনকে অনেক বেশি পছন্দ করেন পরের সিনে দেখি লিন তো নতুন বাসায় শিফট হয়েছে ও তো আনের সাথে কিছু ফার্নিচারও আজকে বাসায় নিয়ে আসে আসলে ওর ফ্রেন্ডের বাবা মা তো নিজেদের বাসায় চলে এসেছে এই জন্যই লিন অন্য এক বাসায় শিফট হয়েছে যেহেতু ওর কাছে এখন ভালো জবও আছে সেহেতু ও এ বাসাটিও অ্যাফোর্ড করতে পারবে আজকে ঘর গোছে দেয় তো আন লিনকে সাহায্য করে পরের সিনে আন যখন সিনের সাথে ওর ক্যাফে খোলার কথা বলে সিন বলে আমরা তো অনলাইনে ভালো টাকাই ইনকাম করি আবার ক্যাফে কেন খুলতে যাবে আন বলে আগে তো আমি ভাবতাম যেভাবেই হোক যে কোনো উপায়ে হোক যে কোনো কাজ করে হোক আমি টাকা ইনকাম করব কিন্তু এখন আমি যাই নিজের স্বপ্নটা পূরণ করে আমি টাকা ইনকাম করব। দেখেছো লিনও তো ফাইনালি ওর স্বপ্নটা পূরণ করতে চলেছে সিন তখন খুশি হয়ে বলে তাহলে আমরা রেন্টে একটা ক্যাফে নিব তুমি আমাকে একটা স্পেস দিবে যেখানে আমি লাইভ স্ট্রিম করব হাফ হাফ করে আমরা রেন্টও দিয়ে দেব তুমিও আমাকে হেল্প করবে আমিও তোমার বিজনেসে হেল্প করব সেটা শুনে আন অনেক খুশি হয় আজকে লিন যখন অফিসে কাজ করছিল হঠাৎ করে ওর হাত থেকে একটি কলম পড়ে যায় ও যখন কলমটি ওঠানোর চেষ্টা করে ও তো কলমটি উঠাতে পারছে না এরপর আবারও চেষ্টা করে ওঠানোর কিন্তু তারপরও পারছে না ও তখন একটু আপসেট হয়ে পড়ে তখন ওর মনে পড়ে লাস্ট বার ফুটবল ম্যাচের সময়ও যখন ড্রিঙ্কস নিয়ে যেতে নিয়েছিল হঠাৎ করে ওর হাত থেকে ড্রিঙ্কস পড়ে যায় আবার খেলার সময় হঠাৎ করে ও পড়ে গিয়েছিল পরের সিনে দেখি লিন তো হুইল চেয়ারে ছিল ও যখন ওঠার চেষ্টা করে পেছন দিক থেকে কেউ ওকে টেনে ধরে রাখে ও তো নড়তে চাচ্ছিল কিন্তু নড়তেও পারছিল না ও তখন অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় ওর সাথে এগুলো কি হচ্ছে আসলে এটা মাত্র লিনের স্বপ্ন ছিল ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায় লিন ভাবতে থাকে আমি অনেক দিন ধরে এক্সারসাইজ করিনি পরের সিনে আন লিনের সাথেও ওর ক্যাফে খোলার আইডিয়াটি শেয়ার করে যেটাতে লিনও ওকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে একটু পর আমরা দেখি লিনের বাসাতেও গুয়াং আসে যে ওর জামা কাপড়ও নিয়ে আসে ওকে এখানে দেখে সবাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে তোমার ব্যাগ নিয়ে কি করছো গুয়াং বলে আমি তো বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি ওরা বলে সত্যি করে বলো তোমাকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাই না গুয়াং বলে আমার বাবা মাকে অনেক বেশি বকাবকি করেছে আমি খুবই কেয়ারলেস ভাবে লাইফটা লিড করছি আমাকে তো কাজ করতে বলছে লিন বলে এরকম তো তোমার সাথে অনেক বাড়ি হয়েছে গুয়াং বলে আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি আর আমি রিচ ফ্যামিলি থেকে বিলং করি তাহলে আমি ছোটোখাটো জব কিভাবে করতে পারি বলো আমার বাবা মাকে ছোটোখাটো জব করতে বলে আমি এত হ্যান্ডসাম এই কাজগুলো করতে আমার লজ্জা লাগে এগুলো আমি যখন বাবাকে বোঝাচ্ছিলাম তখন তো বাবা মাকে খুব জোরে একটা চর মেরেছিল এগুলো শুনে সবাই হাসতে থাকে গুয়াং বলে আমার বাবা বলল আমি নাকি ওনার টাকা পয়সা ছাড়া চলতে পারবো না আমি ওনাকে দেখিয়ে দিতে চাই আমি এমনিতেও চলতে পারবো লিন বলে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারবো এই জন্যই তুমি এখানে চলে এসেছো গুয়াং বলে আশ্চর্য আমি তোমাকে আগে হেল্প করছি না এখন তোমার পালা এখন তুমি আমাকে হেল্প করবে গুয়াং বলে আমি তো আমি নতুন বাসা খুঁজছি এলেই তোমার বাসা থেকে চলে যাব তখন আন বলে সিনও তো ওর জন্য বাসা খুঁজছে তোমরা দুজন তো চাইলে বাসা শেয়ার করতে পারো সিন তখন বলে একদমই না একটা ছেলে আর মেয়ে কিভাবে একই বাসা থাকবে গুয়াং তখন বলে তুমি এরকম ভাবে বলছো মনে হচ্ছে আমি তোমার সাথে থাকার জন্য পাগল হয়ে আছি এরপর তো গুয়াং আর সিন একসাথে ড্রিঙ্ক করে সিন তখন বলে তুমি চাইলে আমার সাথে লাইভ স্ট্রিম করতে পারো গুয়াং বলে আমার কাছে তো সেভিংস রয়েছে সিন বলে তাহলে আরও ভালো পরের সিনে দেখি লিন আনকে বলে আমি চাই তুমি আমার ফ্যামিলির সাথে দেখা করো আন তখন বলে যদি তোমার ফ্যামিলি আমাকে না মেনে নেয় তখন কি হবে আমি তো এখন কোনো জবও করি না লিন বলে আমার ফ্যামিলি ট্রেডিশনাল বাট এত মিন না আর এমনি তো তুমি তো কিছুদিন পর নতুন রেস্টুরেন্ট ওপেন করতে চলেছ এদিকে দেখি সিন তো গুয়াংকে একটি ফাইল দেয় গুয়াং দেখে এখানে কিছু এগ্রিমেন্ট ছিল যেগুলো গুয়াংই সাইন করেছে ওকে তো ওর সাথে হাফ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে গুয
এটা বলে কুয়াং এগ্রিমেন্ট পেপারটি ছিঁড়ে ফেলে সিং তখন আরেকটি পেপার দেখায় আর বলে আমি জানতাম তুমি এরকম করবে এই জন্য আমি ডাবল কপি রেখেছি এদিকে আন লিনের বাসায় কিছু মেডিসিন দেখতে পায় আন বলে তোমার বাসায় তো মেডিসিন কেন কি হয়েছে তোমার লিন বলে হয়তো বেশি ড্রয়িং করার ফলে আমার হাতও ঝিম ধরে যায় এই জন্য আমি ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম পরে সিনে দেখি লিন তো ওর সাথে করে আনকে ওর বাসা নিয়ে আসে লিনের মা তো আনকে দেখে তেমন খুশি ছিল না বলে লিন তোমার কথা আমাকে বলেছিল আচ্ছা এখন তো আমি হসপিটাল যাচ্ছি আজকে আমরা একসাথে ডিনার করব তোমরা গ্র্যান্ডবার সাথে দেখা করে এসো এরপর তো লিন আনকে গ্র্যান্ডবার সাথে দেখা করাতে নিয়ে আসে গ্র্যান্ডবা তো আনকে দেখে অনেক খুশি হয় রাতে তো ওরা সবাই ডিনারের অ্যারেঞ্জ করে একটু পর তো লিনের বাবা মা ওখানে চলে আসে লিনের মা আনকে জিজ্ঞেস করে আমি তো তুমি কি করো আন বলে আমি তো কিছুদিনের মধ্যেই কফি শপ ওপেন করব জায়গাও ঠিক করে নিয়েছি ফ্রেন্ডের সাথে লাইভ স্ট্রিমও করি তখন লিনের বাবা বলে তুমি কি কফি শপ ওনার আবার সাথে লাইভ স্ট্রিমের হোস্টও লিনের বাবা বলে যেহেতু তোমার পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো তাহলে তুমি ভালো কেন জব খুঁজছো না আন বলে কফি শপ রান করা এটা আমার ড্রিম এর জন্য আমি আমার কফি শপ ওপেন করব লিনের মা জিজ্ঞেস করে তোমার বাবা মাকে এটা সাপোর্ট করে আন বলে হ্যাঁ আমার বাবা মাকে ফুললি সাপোর্ট করে আমার মা তো ছোটবেলায় মারা গিয়েছেন গ্র্যান্ডবা বলে তাহলে ছোট থেকেই তোমার বাবা তোমাকে খুব কষ্ট করে বড় করেছে ডিনার শেষে যখন সবাই চলে যাবে গ্র্যান্ডবা লিন আর আনকে ওনার বাসায় থাকতে বলেন হি সহ ওর বাবা মা যখন ফিরে যেতে নেয় হি এর মা তখন বলে আনের মা তো ছোটবেলায় মারা গিয়েছে আর ওর বাবা ট্যাক্সি চালায় ওর কাছে তো ভালো কোনো জবই নেই আমি তো বুঝতে পারছি না লিন কি বুঝে ওর সাথে রিলেশনে গেল বাবা তখন বলে আমার তো মনে হচ্ছে একজন আরেকজনের জন্য সুইটেবল না হি তখন বলে ওরা তো দুজন একসাথে অনেক হ্যাপি আছে তাহলে প্রবলেম কিসের ভাইয়ের খারাপ সময়ে ওই পাশে ছিল তোমরা ছিলে না মা বলে এসব তুমি বুঝবে না হি বলে তোমরাই কিছু বুঝো না অন্যদিকে গ্র্যান্ডবা তো আনকে অনেক বেশি পছন্দ করেন পরের দিন ওরা যখন চলে যাবে গ্র্যান্ডবা ওদের দুজনকে ম্যাচিং ম্যাচিং গিফট দেয় গ্র্যান্ডবা আনকে বলে তুমি চাইলে লিনের সাথে প্রায়ই এখানে আসতে পারবে মনে রেখো এটাও তোমার গ্র্যান্ডবার বাসা এরপর গ্র্যান্ডবাকে গুড বাই জানিয়ে ওরা ওখান থেকে চলে আসে পরের সিনে দেখি লিন ডক্টরের কাছে আসে ডক্টরকে জানায় আমার তো মাঝে মাঝে হাত মুভ করতে অনেক কষ্ট হয় আজকে তো আমি ফিল করলাম আমি পাও নাড়তে পারছি না হঠাৎ করে সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিলাম ডক্টর বলে এরকম তোমার কতদিন হচ্ছে নিন বলে অনেক দিনই হয়েছে আগে তো আমি বুঝতেই পারিনি এখন তো ব্যাপারগুলো আমার নর্মাল লাগছে না এরপর তো লিন এই ডিজিজ নিয়ে গুগলে সার্চ করতে থাকে হাতে থাকে আমার তো এমনিতে কোনো ফ্লুও হয়নি তাহলে আমার বড় এমন কি রোগ হবে পরের সিনে দেখি লিন আর আন একসাথে মুভি দেখছিল মুভি দেখে তো আন অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে লিন বলে এরপর থেকে আমরা কমেডি মুভি দেখব আন তখন বলে যদি আমার কখনো সিরিয়াস রোগ হয়ে যায় তখন তুমি আমাকে কি করবে লিন বলে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তুমি কিভাবে সুস্থ হবে লিন বলে কিন্তু যদি আমার কোনো বড় ধরনের রোগ হয়ে যায় তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে পড়ে থেকো না আমার জন্য তুমি তোমার সুন্দর জীবনটি কখনোই নষ্ট করবে না আন তখন ওর এই কথাতে রেগে যায় গুয়াং আর সিন অন্যদি বাসায় শিফট হয় যেহেতু ওরা দুজন একসাথে এখন লাইভ স্ট্রিমের কাজ করবে এদিকে আনের কফি শপের কাজও শুরু হয়ে যায় আজকেও লিন কাজ করার সময় হঠাৎ করে ওর হাত থেকে জিনিস পড়ে যায় যেটাতে ও ভীষণ অবাক হয় এরপর লিন আনকে বলে আমি প্রথম তোমার ক্যাফের জন্য কাজ করছি তুমি আমার প্রথম কাস্টমার আন বলে আমি তো তোমার কাজে খুব বেশি স্যাটিসফাইড লিন বলে এখনও তো কোনো কাজই কমপ্লিট হয় না তুমি কিভাবে স্যাটিসফাইড হলে আন বলে আমার ডিজাইনার খুবই হ্যান্ডসাম এই জন্যই যেটা শুনে লিন খুবই সাই ফিল করে পরের সিনে দেখি লিন আবারও ডক্টরের কাছে আসে ডক্টর তখন ওকে কিছু টেস্ট করতে বলে ফাইনালি আনের কফি শপের কাজ কমপ্লিট হয়ে যায় ওরা তো ওপেনিংয়ের ডেটও ফিক্স করে ফেলে ওরা সবাই অনেক খুশি ছিল লিন আন সিন আর গুয়াং মিলে এই ক্যাফেটি খুব সুন্দরভাবেই ডেকোরেট করেছে ওরা সবাই তখন একসাথে ছবিও তুলে ফাইনালি ওদের কফি শপটিও ওপেন হয়ে যায় যেখানে গুয়াং ওয়েটারের কাজ করে আর সিন লাইভ স্ট্রিমিং আজকে তো লিন ওর টিমমেটসদের জন্য লাঞ্চ নিয়ে আসে সবাইকে ট্রিট দেয় ফলে আজকে আমার গার্লফ্রেন্ড নতুন কফি শপ ওপেন করেছে লিন তো মিস্টার ভিকে কফি দেয় ওর গার্লফ্রেন্ডের বানানো কফি টেস্ট করতে ওনার এক্সপ্রেশন দেখে সবাই বুঝতে পারে কফিটির টেস্ট কীরকম হয়েছে লিন তো ক্যাফেতে এসে আনকে বলে তোমার কফি তো সবার অনেক বেশি ভালো লেগেছে যেটাতে আন অনেক বেশি খুশি হয় ওদের দুজনকে এত লাভি ডাবি দেখে কুয়াং বলে তোমরা আমার সামনে এত সুন্দর অ্যাক্ট কেন করছো তোমরা জানো না আমি সিঙ্গেল আমার এগুলো দেখলে জেলাস হয় মিস্টার ভি যখন ওনার অফিসে আসে তখন দেখতে পায় লি তো ওনার জন্য কফি
পরে তো মিস্টার ভি লিনকে জিজ্ঞেস করে তোমার গার্লফ্রেন্ডের ক্যাফেটি কোথায় পরে সিনে দেখি লিন মিস্টার ভি কে নিয়ে ওর টিমমেটসদের সাথে আনের কফি শপে আসে মিস্টার ভি তো ওদের সাথে পরিচিত হয়ে অনেক খুশি হয় সবাই তো হে ক্যাফের ইন্টেরিয়র ডিজাইন দেখে অনেক ইমপ্রেস হয়ে যায় ওরা তখন এখানের ফার্নিচারের কথাও জিজ্ঞেস করে লিন বলে এগুলো সব আমি ডিজাইন করেছি সবাই তো লিনের উপর খুব বেশি ইমপ্রেস হয়ে যায় মিস্টার ভি যখন বিল দিতে নেয় আন বলে এটা আমার তরফ থেকে আজকে ট্রিট ছিল মিস্টার ভি তখন বলে এখন থেকে তো আমি প্রতিদিন লাঞ্চে তোমার এখান থেকে কফি অর্ডার করব যাওয়ার সময় লিনকে বলে এখন আর তোমার যেতে হবে না তুমি এখানেই টাইম স্পেন্ড করো আন আর লিন তো একসাথে যখন কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছিল ওদের দুজনকে একসাথে দেখে গুয়াং আর সিন দুজনেই অনেক জেলাস হচ্ছিল পরে সিনে দেখি জিয়াং ও আনের ক্যাফেতে আসে আন তো ওকে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় জিয়াং বলে লিন তো আমাকে কফি টেস্ট করিয়েছিল আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এই জন্যই আমি ছুটে এসেছি এখানে সিন তো জিয়াংকে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারছি জিয়াং এর উপর তো শিন ক্রাশ খেয়ে বসে আছে কিন্তু জিয়াং তো সিনকে তেমন পাত্তা দেয় না রাতে তো আন আর লিন যখন ক্যাফেটি বন্ধ করে যাচ্ছিল তখন তো বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল ওরা দুজন যখন একসাথে যেতে নেয় তখন আমরা দেখি দূর থেকে জিয়াং ওদেরকে দেখছিল ওদেরকে একসাথে দেখে তো জিয়াং এর একদমই ভালো লাগে না পরের দিন দেখি আনের ক্যাফের অর্ডারগুলো তো আনের বাবা ডেলিভারি করে পরের দিনে দেখি লিন ওর ডিজাইনগুলো আবারও কোম্পানি সব এমপ্লয়ির সামনে প্রদর্শন করে যেগুলো কোম্পানির সবার কাছেই ভালো লাগে মিস্টার ভি তো এতে অনেক খুশি হয় লিনের প্রতি মিস্টার ভি ইমপ্রেস হওয়াতে লিন অনেক বেশি খুশি হয় মিস্টার ভি লিনকে বলে ওদের কোম্পানির সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট লিনের করার ডিজাইন পছন্দ করেছে যার কারণে উনি খুব বড় মাপের অর্ডার করেছেন লিনের ড্রিমমেটসরা সহ মিস্টার ভি লিনের উপর খুবই ইমপ্রেস হয় পরের দিনে দেখি চিয়াং তো লিনকে বলে তুমি কি জানো তোমার এই ডিজাইনগুলো কে রিকমেন্ড করেছে ক্লায়েন্টের কাছে লিন বলে মিস্টার ভি চিয়াং বলে একদমই না মিস হান তোমার ডিজাইনগুলো রিকমেন্ড করেছে যেটাতে লিন একটু অবাক হয়ে যায় কারণ এই কোম্পানির সবচেয়ে রুট হলো মিস হান লিফ্টের মধ্যে যখন লিনের সাথে মিস হানের দেখা হয় লিন তো ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানায় উনি জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে কেন ধন্যবাদ জানাচ্ছ লিন বলে আপনি আমার ডিজাইনগুলো রিকমেন্ড করেছেন মিস হান বলে এরকম কিছুই না তুমি তোমার কাজে ফোকাস করো মানুষ কি বলছে এগুলো কেন কানে নিচ্ছ আমি তো ভালো ডিজাইন প্রমোট করি এই জন্যই রিকমেন্ড করেছিলাম উনি যখন চলে যেতে না লিন বলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি এই প্রজেক্টে খুব ভালো করে কাজ করব। পরের সিনে লিন বাসায় এসে যখন ওর রিপোর্টসগুলো চেক করে তখন ও জানতে পারে ওর অস্টিও আর্থারাইটিস রোগ হয়েছে যেটাতে ও অনেক বেশি শকড হয়ে যায় আসলে এটা হলো ডিজেনারেটিভ জয়েন্ট ডিজিজ এগুলো ভেবে ও অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় আসলে এই রোগটি হলো এমন একটি রোগ যে রোগের কারণে শরীরের কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজ হয়ে যায় লিন তখন ভাবতে থাকে ডক্টর তো বলেছে ওকে আরও কিছু চেক আপ করাতে হবে এই রিপোর্ট দেখে তো লিন অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় লিন যখন ফ্যাক্টরিতে ওর ডিজাইনগুলোর কাজ করছিল তখনও বুঝতে পারে ওর হাতের পেশিগুলো খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে কাজও ঠিক মতো করতে পারছে না লিনের বানানোর ডিজাইনগুলো তো মিস্টার ভি এর কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে মিস্টার ভি লিনকে বলে আমি সতেরো বছর বয়স থেকে কাজ করা শুরু করেছি আমি তো ভার্সিটিতেও পড়িনি একজন ডিজাইনার হওয়ার জন্য আমি অনেক পরিশ্রম করেছি তোমাকে দেখে তো আমার আগের কথা মনে পড়ে গেল পরের সিনে তো লিন আর আন যখন স্টোরে আসে তখন ওখানে লিনের বড় করে পোস্টার লাগানো দেখে যেটা দেখে আন খুশি হয়ে যায় বলে তোমাকে তো পুরো সুপারস্টারের মতো লাগছে লিন তখন ওর বানানো ফার্নিচারগুলো আনকে শো করে লিন তো আজকে অনেক খুশি হয় নিজের ফার্নিচারগুলো নিজের স্বপ্নের স্টোরে দেখে ও খুবই প্রাউড ফিল করে আন তো লিনের করা ডিজাইনের কিছু ফার্নিচার কিনে যেগুলো সিন লাইভ স্ট্রিমে প্রমোট করে পরের দিন লিন অফিসে যখন কাজ করছিল হঠাৎ করে ওর হাত থেকে কিছু পেপারস পড়ে যায় পরের সিনে লিন আবারও ডক্টরের কাছে আসে লিন বলে দিন দিন আমার কন্ডিশন খারাপ থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার হাত তো অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে এখন তো আমি কোনো কাজও ঠিক মতো করতে পারছি না ডক্টর তখন অন্য এক ডক্টরের কাছে যেতে বলে লিন তো এরপর চেক আপ করাতে ওই ডক্টরের কাছে আসেন ডক্টর ওকে বলে তোমার এক সপ্তাহের জন্য হসপিটালে অ্যাডমিট হতে হবে লিন বলে আসলে আমার কি হয়েছে ডক্টর বলে সেটা তো তুমি এক সপ্তাহ যদি হসপিটালে থাকো তাহলে আমরা বলতে পারবো তোমার রোগ ধরা পড়লেই তোমার ট্রিটমেন্ট শুরু হবে আচ্ছা তোমার ফ্যামিলি তোমার কন্ডিশনের ব্যাপারে জানে তো লিন বলে না 
পরের দিন দলিন মিস্টার ভি এর কাছে এক সপ্তাহ ছুটি নিতে আসে মিস্টার ভি কারণ জিজ্ঞেস করে লিন বলে আমি আমার গ্রামে যেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু মিস্টার ভি তো ওকে ছুটি দিতে রাজি হয় না লিন বলে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কাজ আছে যার কারণে মিস্টার ভি ওকে ছুটি দিতে বাধ্য হন লিন তো মিস্টার ভি কে অনেক ধন্যবাদ জানায় পরে তো লিন আন কে বলে আমি কিছুদিনের জন্য গ্রামে যাচ্ছি আমার এক ফ্রেন্ড অ্যাব্রড থেকে আসবে আন বলে আমিও তোমার সাথে যাব গ্র্যান্ডবার সাথেও দেখা হয়ে যাবে লিন বলে তোমার তো ক্যাফেতে এখন কাজ আছে তুমি যেতে পারবে না লিন যখন কফির কাপটি রাখতে নেয় হঠাৎ করে কাপটি নিচে পড়ে যায় আন তখন বলে ইদানিং হয়তো তোমার কাজের খুব প্রেশার যাচ্ছে তুমি ঠিক মতো রেস্ট নিও বাসায় গেলে ঠিক মতো রেস্ট নিও লিন বলে আমি তো বাসায় যাব না আমার বাবা মা তো ফ্রেন্ডের সাথে ঘোরাফেরা করতে দেবে না আর গ্র্যান্ডপা একটু বিজি আছে যার কারণে আমি গ্র্যান্ডপাকেও জানাবো না আমি যে গ্রামে যাচ্ছি তুমিও এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলো না আন বলে আমি কি স্টুপিড নাকি আমি যে বলবো তখন লিন বলে অনেক দিন আমরা কোথাও ঘুরতে যাই না চলো আজকে কোথাও ঘুরতে যাই এরপর তো দুজন একসাথে মুভি দেখতে আসে মুভি দেখা শেষ করে দুজন শপিং করতে আসে ওরা একসাথে দুজন খুব ভালো সময় কাটায় লিন গুয়াংকে বলে আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি তুমি আনের খেয়াল রেখো গুয়াং বলে এভাবে কেন বলছো কিছু হয়েছে নাকি লিন বলে না না কিছু হলে তো আমি তোমাকে নিশ্চয়ই জানাতাম পর দিন তো লিন হসপিটালে অ্যাডমিট হয় আনকে টেক্সট করে বলে আমি গ্রামে এসেছি গ্র্যান্ডপাকেও কল করে গ্র্যান্ডপার খবর নেয় অন্যদিকে জিয়াং যখন আনের ক্যাফেতে আসে তখন ওখানে লিনের বানানো ফার্নিচার দেখতে পায় আর বলে আমাদের কোম্পানিতে ওর ডিজাইনগুলো পুরো হিট করছে ওকে তো অনেক ক্লায়েন্টরাই অ্যাপ্রোচ করছে যেটাতে আন অনেক বেশি খুশি হয় জিয়াং বলে লিনের ক্যারিয়ার এখন পুরো সেটেল হয়ে গেল তোমারও ক্যাফেটি ভালোই চলছে তোমরা বিয়ে কবে করছো আন তখন অবাক হয়ে বলে তুমি আমাদের রিলেশনশিপের কথা জানো লিন তোমাকে বলেছে জিয়াং তখন হেসে বলে হ্যাঁ ও আমাকে আগেই বলেছে কিন্তু আমরা তো এখনও বিয়ে করার প্ল্যান করিনি লিনের যখন টেস্টের রিপোর্ট আসে ডাক্তার ওকে বলে অস্ট্রিয় আর্থারাইটিস হতে পারে তোমার যে লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে এই রোগের লক্ষণগুলো এরকমই যেটা শুনে তো লিন অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় লিন বাইরে বসে এ ব্যাপারেই ভাবছিল তখন এক লোক এসে ওকে বলে প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করবে আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি ট্যাক্সি বুক করার কিন্তু পারছি না লিন তখন ওনাকে হেল্প করে লোকটির নজর তখন লিনের রিপোর্টসের দিকে যায় লোকটি তখন লিনের পাশে এসে বসে আর বলে তোমার কি অস্ট্রিয় আর্থারাইটিস হয়েছে নাকি লিন বলে এটা হতে পারে লোকটি বলে তুমি অনেক ইয়াং এ বয়সে এই রোগটি তোমার হতে পারে না ডক্টর কি কনফার্ম করেছে লিন বলে এখনো কনফার্ম করেনি কিছু টেস্ট বাকি রয়েছে এমনও হতে পারে আমার টিউমার হয়েছে লোকটি তখন ওকে ভরসা জোগানোর চেষ্টা করে বলে টিউমার হলে তো কিছুদিনের মধ্যেই অপারেশন করলে তোমার ঠিক হয়ে যাবে তুমি ভয় পেও না লিন বলে যদি এরকম না হয় তখন কি হবে লোকটি বলে আমারও তো অস্ট্রিয় আর্থার রাইটিস রোগ কিন্তু দেখো এক বছর ধরে আমি ঠিকভাবে চলাফেরা করছি শুধু হাতে মুভ করতে পারছি না যদি তুমি পজিটিভ থাকো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি রিকভারি করতে পারবে তখন লোকটি ওকে উইচেট নাম্বারও দেয় আর বলে এই রোগ সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানি চাইলে আমি তোমার হেল্প করতে পারি লিন তো নিজের অবস্থা জানতে পেরে অনেক বেশি কান্না করতে থাকে আনার ওর বাবা যখন ডিনার করছিল আনের বাবা তো লিনের কথা জিজ্ঞেস করে আন বলে বুঝতে পারছি না ও অনেকক্ষণ ধরে আমার কল ধরছে না কেন লিন তখন ওকে টেক্সট করে বলে আমি বাসা এসেছি খুব টায়ার্ড আর তোমার সাথে কথা বলবো আনার মনটা একটু খারাপ হয়ে যায় এতই টায়ার্ড নাকি যে আমার কলটাও ধরতে পারছে না পরের দিন তো আন লিনের সাথে দেখা করতে আসে লিন বুঝতে পারছিল না ও এখন কি করবে পরের সিনে তো লিন মিস্টার ভি কে বলে এমনও হতে পারে আমি ফিউচারে এই কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে পারবো না এটা শুনে মিস্টার ভি অনেক বেশি শকড হয়ে যায় লিন বলে হয়তো আমি আমার ডান হাতে আর ড্রয়িং করতে পারবো না অন্যদিকে আন আর ক্যাফেতে তো একটি ছেলে পার্ট টাইম জবের জন্য আসে আনও ওকে কাজ দিয়ে দেয় এদিকে মিস্টার ভি লিনকে বলে তোমার রোগটি কি কনফার্ম হয়েছে লিন বলে ডক্টর আমাকে এখনও কিছুই বলেনি কিছু টেস্টের রেজাল্ট আসা এখনও বাকি মিস্টার ভি বলে এমনও তো হতে পারে তোমার টিউমারও হতে পারে লিন বলে আমি সেটা আশা করছি টিউমার হলে তো আমি ঠিক হতে পারবো কিন্তু এই রোগটি হলে মিস্টার ভি বলে তুমি তোমার ডান হাতে ঠিক মতো কাজ করতে পারছো না কিন্তু তুমি তো তোমার পুরো বডিটি নড়াচড়া করতে পারছো আর তোমার বাম হাত তো আমি তো কাজ করছে তুমি পজিটিভ থাকো আর ফিউচারে আমাদের টিম অনেকগুলো কাজের অফার পাচ্ছে তুমি যদি ডিজাইনার হিসেবে কাজ নাও করতে পারো তাহলে অন্য কাজও করতে পারবে তুমি আমাকে বলো তুমি কি হতে চাও লিন বলে আমি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে চাই 
मिस्टर भी बोले अवश्य तुम एसिसटैंट हो क्ज कर लीन अनेक बस खुशी है लीन बोले प्लीज ए कथाटी अपनी का जानबें ना कारण आपनी प्रथम व्यक्ति जार का रोग कथा शेयर कर प्रमोट करा क्या हलो ना तुम्हारे लीडर यूज कर झगड़ा चले जाएंगी पर दिन तो लीन कैफे आने साथ देखा करते आसे आन तो के इगनोर कर लीन और राग भांगान चेष्टा कर लीन तो आनर जो अनेकगुलो ललिपप नहीं आसे आनर तो ललिपप अनेक पचंद आन एत ललिपप देखे एक तो अबाक है आन तक तो अन्नर बयफ्रेंडरा गार्लफ्रेंडर राग भांगान लिपस्टिक गिफ्ट कर तुम्हें ललिपप गिफ्ट कर फाइनल तो लीन आनर राग भांगाते सक्षम है तुम्हें लीन आनल तुम्हें गिदिन स्टे करो ग्रैंडपा बोले ना एखे हमारे एचु क्ज आन क्ज शेषे तुम्हें नीते आसब एरपर तो लीन और बाबार साथ देखा और बाबा के जाना और कम्पानी और डिजाइनगुलू कर भलो सेल हर बाबार तेम को रिएक्शन छो ना एरपर तो लीन हियर साथ देखा कर हिओ के बोले तुम्हें कि एका एस लीन बुझते सबा क्यों आनर कथा जिज्ञेस कर ब्रेकअप हो गल ना कि लीन कम कथा बोच हमें तो एखे तुम्हारे देखा करते लीनो के जिज्ञेस कर तुम्हें कि तुम्हार मिजिक एडेमिर एक्साम पास करो हि कैन पास कर ले फेल कर ले लीन तर मान तुम्हें पास करो तुम्हार एडमिशन लेटर आसले तुम्हें एडमिशन नहीं देखते चाहिए लीन बाबा मा के मानव तुम तुम स्वप्नगुल पूरण करो तुम्हें प्रमिस कर कान्ना करते देवना पर दिन तो लीन जो अफिस मिस्टर भि एर का छुट्टी चाय और टेस्टर रेजल्ट आन मिस्टर भि बोले चलो तुम्हारे जब लीन हस्पिटाले एक जाने लीन जो हस्पिटाले आसे डॉक्टर बोले तुम तो डॉक्टर के जिज्ञेस कर रोग ट्रिटमेंट नहीं डॉक्टर बोले कि मेडिसिन दिए तो रोग की साराते परे क्यों तो एर चान्स तो अनेक कम लीन आपनी कि आबा टेस्ट करतेबेंटन कारण छोटो हमें तेम को असुस्थ ही होनी डॉक्टर तुम्हारे रोग कथा तुम्हार फैमिली के जाना उचित 
তুমি একা একা এই রোগটি সামলাতে পারবে না আর এমনিতেও এখনো লেট হয়নি তুমি তোমার ট্রিটমেন্ট শুরু করে দাও এগুলো শুনে তো লিন অনেক বেশি ভেঙে পড়ে বাসা আসার পর লিন তো চেষ্টা করছিল কিছু বোতল খোলার জন্য কিন্তু ও পারছিল না যেটাতে ও অনেক বেশি রেগে যায় আশেপাশের সব জিনিসপত্র ও ছুঁড়ে ফেলতে থাকে একটু পর আন যখন বাসা আসে বাসারে অবস্থা দেখে ও অনেক বেশি শকড হয়ে যায় আনকে দেখে লিন ওকে জড়িয়ে ধরে আনোকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে লিন বলে আমি খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি আন বলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি তোমার সাথে আছি তো লিন তখন ওকে কিছু না বলেই ওর রুমে চলে যায় আন বুঝতে পারছিল না লিনের কি হয়েছে পরের দিন লিন যখন ডক্টরের কাছে আসে ডক্টর ওকে কিছু মেডিসিন দেয় লিন জিজ্ঞেস করে মেডিসিন নিলে কি আমি সুস্থ হব ডক্টর বলে সুস্থ হবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু এই রোগটি তোমার বডিতে আস্তে আস্তে ছড়াবে লিন যখন মেডিসিন নিয়ে বাসা আসে তখন দেখতে পায় বাসায় তো আন ওর জন্য কিছু খাবার রেখে গিয়েছে সাথে একটি নোট রাখা ছিল আমি জানি না তোমার কি হয়েছে তুমি আমাকে কেন শেয়ার করছো না আমি তাও জানি না কিন্তু যাই হয়ে যাক না কেন একটা কথা মাথায় রেখো আমি সব সময় তোমার সাথে আছি আমি সব সময় তোমাকে এভাবেই ভালোবেসে যাব পরের দিনে আন যখন কাজ করছিল তখন তো লিনের টেক্সট দেখতে পায় আমাদের ব্রেক আপ করে নেওয়া উচিত এই টেক্সটটি দেখে তো আনের বিশ্বাসী হচ্ছিল না শিন আর গুয়াং এসে তো বারবার লিনের বাসায় দরজা নক করে কিন্তু লিন তো দরজা খুলে না গুয়াং মুখে বারবার কল করে কিন্তু লিন ওর কলও ধরে না শিন তো ওর উপর অনেক বেশি রেগেছিল ও গুয়াংকে বলে ওর সাহস কি করে হয় হঠাৎ করে আমার ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপ করে নিল নিশ্চয় ও আমার ফ্রেন্ডকে চিট করেছে ভেতর থেকে তো লিন ওদের কথাগুলো শুনছিল গুয়াং তো লিনের সাইড নিয়ে কথা বলে শিন তখন গুয়াং এর সাথেও ঝগড়া শুরু করে দেয় পরের দিন আনকে এত আপসেট দেখে শিন বলে তুমি কিছুদিন আমার বাসায় এসে স্টে করো এদিকে গুয়াং তো বারবার লিনের বাসায় দরজা নক করে বলে আমি জানি তুমি ভেতরে কি হয়েছে তোমার প্লিজ দরজা খুলো আমাকে যদি কিছু নাই বলতে যাও তাহলে তুমি আনকে এক্সপ্লেনেশন দাও কেন তুমি ব্রেক আপ করছো লিন ওর সব কথাই শুনতে পায় কিন্তু ওকে কোনো অ্যান্সারই দেয় না পরের দিন তো মিস্টার ভি লিনের জন্য অফিসে ওয়েট করছিল ও যখনই অফিসে আসে তখন ওকে বলে আমার টিউমার হয়েছে তাই না ওই রোগটি হয়নি লিন বলে না আমার ওই রোগটি হয়েছে কিন্তু এখন আমি সুস্থ আছি মিস্টার ভি তখন অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ে বলে আজকে তুমি কাজ করবে না চলো আমি তোমার সাথে হসপিটালে যাব। কিন্তু লিন ওর সাথে যেতে চাচ্ছে না মিস্টার ভি ওকে জোর করে হসপিটালে যাওয়ার লিন বলে আমার কাছে তো কাজের জন্য খুব কম সময় বাকি আছে এটা শুনে মিস্টার ভি এর মনটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় পরের সিনে তো মিস্টার ভি লিনকে ওকে কিছু ডিজাইন দেয় আর বলে এগুলো তুমি তোমার কাজে ব্যবহার করতে পারবে লিন বলে আপনি আপনার ডিজাইনগুলো কেন আমাকে দিচ্ছেন মিস্টার ভি বলে তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি চাই আমার কাজগুলো ইম্প্রুভ করতে তুমি আমাকে সাহায্য করো লিন যখন কাজ করছিল তখন ওর কাছে গুয়াং এর টেক্সট আসে আন আমাকে বললো আজকে ক্যাফেতে ও তোমার জন্য ওয়েট করবে এদিকে হি তো অনেক খুশি ছিল ওর মিউজিক একাডেমির রেজাল্ট দিয়েছে ও পাশ করেছে লিন যখন কোম্পানিতে ছিল আন ওর জন্য কিছু ক্যান্ডি পাঠায় আর একটা নোটে লিখা ছিল ক্যান্ডি খেলে তোমার রাস্টেশন শেষ হয়ে যাবে লিন তখন ওকে টেক্সট করে বলে তুমি এই ক্যাফেতে আমার জন্য ওয়েট করো আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই তখন রিপ্লাই করে বলে হ্যাঁ আমি তোমার জন্য ওয়েট করব পরের সিনে দেখি লিনের কাছে হি খুব আর্জেন্টলি কল করে ওকে আজকে গ্রামে যাওয়ার কথা বলে লিন তখন আনকে টেক্সট করে বলে হি আমাকে খুব ইম্পর্টেন্ট কাজে গ্রামে ডেকেছে আমি ওখানে যাচ্ছি এদিকে আন তো ক্যাফেতে লিনের জন্য ওয়েট করছিল পরের সিনে দেখি লিনের বাবা মা যখন বাসায় আসে লিন বলে আপনাদের সাথে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল লিন বলে হি তো মিউজিক একাডেমিতে সিলেক্ট হয়েছে অন্যদিকে হি তো গ্র্যান্ড পার বাসা ছিল খুবই টেনশনে ছিল লিন তো আমাকে এখনও টেক্সট করেনি বাসায় গিয়ে চেক করা উচিত বাসা আসলে কি হচ্ছে কিন্তু গ্র্যান্ড পাওকে যেতে দেয় না এদিকে আমরা দেখি লিনের বাবা তো লিনের উপর ভীষণ রেগে যায় ওর মাও ওর উপর রেগে যায় তোমরা দুজন মিলে আমাদের কাছ থেকে কথাটা কিভাবে লুকোতে পারো হি কোথায় লিন বলে প্লিজ আপনারা আমার কথাটা শুনুন ওর বাবা তখন রেগে বলে আমরা কখনোই তোমার এই কথাটি মানবো না ছোটবেলা থেকে কত কষ্ট করে আমি তোমাদের বড় করেছি তোমার মা তোমাদের জন্য কত কষ্ট করেছে আর তোমরা বড় হয়ে আমাদের এ প্রতিদান দিচ্ছ তুমি তো নিজে খারাপ হয়েছ এখন হিয়ার ক্যারিয়ারটাও নষ্ট করতে চাচ্ছ লিন তখন বলে আপনি এ কথাগুলো কিভাবে বলতে পারছেন ছোটবেলা থেকে আপনি কখনো আমাদের আদর যত্ন দিয়ে বড় করেননি উল্টো প্রেশারে রেখেছেন আপনি তো এটাও জানেন না আমাদের কি পছন্দ অপছন্দ 
একজন ডক্টর হওয়ার সত আপনি এটাই জানেন না আপনার সন্তানরা সুস্থ নাকি অসুস্থ ওর মাওকে শান্ত করার চেষ্টা করে লিন বলে আপনার ক্যারিয়ার আর হসপিটাল আপনার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যার জন্য আপনি চাচ্ছেন আমরাও যাতে ডক্টর হই আপনি কি কখনো মা আর আমাদেরকে ভালোবেসেছেন তখন ওর বাবা বলে তোমার সাহস কি করে হয় এভাবে কথা বলার লিনের মা তখন ওনাকে থামানোর চেষ্টা করে লিন বলে আপনি যদি আমাকে মারতে চান তাহলে মারেন মার খাওয়ার ফলে যদি হি মিউজিক একাডেমিতে যেতে পারে তাহলে আমি মার খেতে ও রাজি আমি চাই হি ওর স্বপ্নগুলো পূরণ করুক ও যেভাবে চাচ্ছে লাইফটা লিড করতে সেভাবে লাইফটা লিড করুক বাবা তখন রেগে বলে তোমরা দুজনই এখান থেকে চলে যাও তোমাদের মতো সন্তানের আমার প্রয়োজন নেই রাতে লিন গ্র্যান্ডপার বাসা আসে হি তো লিনকে দেখেই কান্না করতে থাকে লিন বলে তুমি টেনশন করো না সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে গ্র্যান্ডপা লিনের ফেস দেখে বলে তোমার বাবা তোমাকে মেরেছে তাই না এখন থেকে তোমরা আমার সাথে থাকবে গ্র্যান্ডপা দুজনকেই তখন জড়িয়ে ধরেন এখানে আমরা বুঝতেই পারছি গ্র্যান্ডপা ওদের দুজনকে কত বেশি ভালোবাসে গ্র্যান্ডপা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন লিন হিকে বলে এখন তুমি গ্র্যান্ডপার বাসায় থাকো আমি যখন কলেজে যাওয়া শুরু করেছিলাম তখন প্রায় এক বছর বাবা মার সাথে কথা বলেনি বাবার রাত ঠান্ডা হতে বেশ সময় লাগবে আর তুমি মমকে সরি বলো আমরা তো বাসা থেকে পালাতে পারি কিন্তু মা তো পারবে না বাবা তো মায়ের উপর সব রাগ ছাড়বে লিন বলে আমি আর আন মিলে তোমার একাডেমি দেখতে গিয়েছিলাম ওখানের পাশের এরিয়াটি থাকার জন্য ভালো হি তখন জিজ্ঞেস করে আন কি ঠিক আছে লিন বল হ্যাঁ যদি আমাদের ব্রেক আপও হয়ে যায় তখনও তুমি আনের সাথে দেখা করবে কারণ ও তোমাকে অনেক ভালোবাসে হি বলে আশ্চর্য তোমাদের কেন ব্রেক আপ হবে লিন বলে আমি তো এমনি বললাম পরে সিনে হি যখন ওর মায়ের সাথে দেখা করে ওর মা বলে তুমি আমাকে তো বলতে পারতে ব্যাপারে আমি তো ভেবেছিলাম তুমি পড়াশোনাই ছেড়ে দেবে হি বলে মা এটা সত্যি আমি মেডিকেল স্কুলে যেতে চাই না ওর মা বলে আমি জানি তোমরা যে মেডিকেলে পড়াশোনা করতে চাও না পরে সিনে লিন যখন আনের সাথে দেখা করতে আসে আনোকে জিজ্ঞেস করে হি কেমন আছে লিন বলে ওর তো মিউজিক একাডেমিতে অ্যাডমিশন হয়ে গিয়েছে আন বলে হঠাৎ করে আমাদের রিলেশনশিপটা এমন কেন হয়ে গেল লিন বলে আমি বুঝতে পারিনি আমি তোমাকে কিভাবে ফেস করব। আন বলে এই জন্য তুমি মেসেজ আমার সাথে ব্রেক আপ করে নেবে লিন বলে আমারই ভুল ছিল আমার ফেস টু ফেস তোমাকে বলা উচিত ছিল আন বলে কিন্তু তুমি ব্রেক আপ কেন করতে চাচ্ছ কিছু হয়েছে নাকি লিন বলে না আন বলে এত বছর একসাথে থাকার পর তো আমি তোমাকে ভালো মতোই চিনতে পেরেছি কি হয়েছে আমাকে বলো কিছু না হলে তো তুমি এরকম করবে না কিছু কি হয়েছে প্লিজ আমাকে বলো লিন বলে আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার সব কিছু এক্সপ্লেন করাও ঠিক হবে না আর এটা এক্সপ্লেন করাও আমি প্রয়োজন বোধ মনে করছি না যেটা শুনে আনের অনেক খারাপ লাগে আন বলে আশ্চর্য আমি কারণ ছাড়া তোমার সাথে কিভাবে ব্রেক আপ করব। তুমি কি অন্য কাউকে ভালোবাসো এখন আর আমাকে ভালোবাসো না প্লিজ আমাকে কোনো এক্সকিউজ দাও লিন বলে আমি বুঝতে পারছি তোমার জন্য এটা খুবই হার্ড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি আসলেই তোমার সাথে থাকতে চাচ্ছি না যেটা শুনে তো আন অনেক বেশি কষ্ট পায় লিন বলে আসলে আমি আমার ফিউচার তোমার সাথে ইমাজিন করতেই পারছি না এই জন্যই এখন আর আমি তোমার সাথে থাকতে চাচ্ছি না লিন বলে আমরা তো আগেই বলেছি আমরা কখনো কাউকে ফোর্স করব না আন তখন কান্না করতে করতে বলে আচ্ছা আমি তোমাকে ফোর্স করব না তুমি যেটা চাচ্ছ সেটাই হবে আমরা ব্রেক আপ করে নিয়েছি এটা বলে ও চলে যায় এগুলো বলে তো লিনেরও অনেক বেশি খারাপ লাগে কারণ ও চাচ্ছে না আন ওরের সুন্দর লাইফটা লিনের জন্য নষ্ট করুক লিন তো ভেবে নিয়েছে ওর কাছে বেশি সময় নেই ও চায় না আনের উপর বোঝা হয়ে থাকতে এই জন্যই ও আনের সাথে ব্রেক আপ করার ডিসিশন নিয়েছে সিন যখন ক্যাফেতে আসে দেখতে পায় আজকে তো আন এখনও ক্যাফেতে আসেনি ও যখন আনকে খুঁজতে যেতে নেয় তখন দেখতে পায় জিয়াং ক্যাফেতে এসেছে জিয়াংকে জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় যাচ্ছ সিন বলে আনকে আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না জিয়াং তখন জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে সিন বলে আনের সাথে তো লিনের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে যেটা শুনে জিয়াং অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় অন্যদিকে দেখি লিন যখন বাসায় যেতে নেয় তখন তো দেখতে পায় এলিভেটর বন্ধ রয়েছে ও যখন সিঁড়ি দিয়ে যেতে নেয় প্যাচারা তো সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে যায় লিন অনেক কষ্ট করে গুয়াংকে কল করে গুয়াংকে কল করার পর তো গুয়াং যখন কলটি ধরে লিন কোনো কথাই বলছে না আসলে লিন তো এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে পরের সিন দেখি গুয়াং লিনকে হসপিটালে নিয়ে আসে হসপিটালে ডক্টরের কাছে নেওয়ার সময় তো লিন গুয়াংকে বলে তুমি এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলো না ডক্টর চেক আপ করার পর তো লিন গুয়াংকে বলে তোমাকে আমার কিছু বলার আছে এরপর গুয়াং ডক্টরের সাথে কথা বলে ডক্টরকে জিজ্ঞাসা করে এই রোগের কোনো ট্রিটমেন্ট নেই কি আমার বন্ধু কি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবে না ডক্টর বলে কোনো মেডিসিনের মাধ্যমে ও ঠিক হবে না যেটাতে গুয়াং অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় 
গুয়াং তো লিনের উপর খুব রাগারাগি করে কত কয়েক মাস ধরে তুমি অসুস্থ কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছুই বলনি লিন বলে কিছুদিন পরই দেখবে আমি প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছি আর কিছু মাসের মধ্যেই হয়তো আমি মারা যাব। গুয়াং রেগে বলে তুমি অসুস্থ তোমার তো হসপিটালে ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আমি এখনই ডক্টরের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি লিন ওকে থামিয়ে বলে আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আগেই বলবো গোয়াং বলে তাহলে তুমি আমাকে কেন বলনি লিন বলে আমি বুঝতে পারছিলাম না তোমাকে কিভাবে বলবো গোয়াং বলে আমি যদি আজকেও না জানতাম তাহলে তুমি আমাকে কখনোই বলতে না লিন বলে তুমি এ কথাটি কাউকেই বলবে না গোয়াং বলে তুমি তো বাম হাত দিয়েও লেখা ট্রাই করেছো আমি তোমার বাসায় একদিন দেখেছিলাম তুমি এ অসুস্থতার জন্য তোমার ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্ন থেকে গিভ আপ করে দিচ্ছ তাই না এ কারণে তুমি আনের সাথে ব্রেক আপ করেছো তুমি কি তোমার বাবা মাকেও জানাওনি লিন বলে না গুয়াং বলে তুমি অসুস্থ এটা তোমার পরিবার তোমার ক্লোজেস্ট পার্সনদের জানানো উচিত তুমি একা একা এ রোগটি থেকে কিভাবে সরে উঠবে তোমার সাপোর্টের প্রয়োজন লিন বলে এখনো সঠিক সময় আসেনি সবাইকে জানানোর অন্যদিকে গ্র্যান্ড পা হিকে বলে তুমি তোমার ভাইকে কল করে বলো তোমার ভাইয়ের সাথে আমরা দেখা করতে যাব। এদিকে গুয়াং তো লিনকে বলে তোমার ভালো মতো ট্রিটমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজন আমার তো সিনের সাথে একই বাসা থাকতে ভালো লাগে না আমি তোমার বাসায় শিফট হয়ে যাব কিন্তু লিন ওকে থাকার পারমিশন দেয় না একটু পর লিনের কাছে হি এর কল আসে হি বলে ভাই গ্র্যান্ডপা আর আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসছি লিন বলে আমি তো আজকে বিজনেস ট্রিপে যাব আমার আসতে কিছুদিন সময় লাগবে তুমি গ্র্যান্ডপার খেয়াল রেখো আমি এখন মিটিংয়ে আছি এটা বলে ও কলটি কেটে দেয় গুয়াং বলে তোমার ফ্যামিলিকে তোমার এ কথাগুলো জানানো উচিত লিন আর গুয়াং যখন একসাথে খাবার খাচ্ছিল তখন গুয়াং লক্ষ্য করে লিন তো ঠিক মতো বোতল খুলতে পারছে না খাবার শেষে তো গুয়াং লিনকে বলে আজকে আমি তোমার সাথে থাকবো লিন বলে তুমি কি ভেবেছো আমি এখনই ডিজেবল হয়ে গিয়েছি গুয়াং বলে আমার তো এই বাসায় থাকতে ভালো লাগছে না এই জন্য বললাম যদি তুমি আমাকে থাকতে না দাও তাহলে আমি চলে যাচ্ছি কোনো হেল্প লাগলে আমাকে কল দিও যাওয়ার সময় বলে কাল তোমাকে আমি অফিসে দিয়ে আসব কারণ ব্রেকফাস্ট কাল তুমি আমাকে করাবে গুয়াং বাসা যাওয়ার সময় লিনের অস্টিও আর্থারাইটিস রোগ নিয়ে রিসার্চ করা শুরু করে ও তখন জানতে পারে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মাত্র তিন থেকে পাঁচ বছরেই বাঁচতে পারে যেটা জানতে পেরে গুয়াং অনেক বেশি ভেঙে পড়ে ও তো অনেক কান্না করতে থাকে ভাবতে থাকে আমি আমার ফ্রেন্ডের কোনো সাহায্যই করতে পারবো না অন্যদিকে আনের মনটা অনেক খারাপ ছিল ও বুঝতেই পারছিল না লিন হঠাৎ করে ওর সাথে কেন ব্রেক আপ করে নিল গুয়াং যখন বাসা ফিরে আসে তখন শিন দেখতে পায় গুয়াং তো অনেক ট্রাঙ্ক হয়ে আছে শিনোকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে গুয়াং তখন শিনকে বলে এ বোতলটি খুলতে আমাকে হেল্প করো শিন বলে তুমি নিজেই তো খুলতে পারবে গুয়াং তখন রেগে বলে এ বোতলটি যদি না খুলতে পারি তাহলে আমি পানি পান করব কিভাবে চীন ওর এরকম আচরণ দেখে অনেক অবাক হয় গুয়াং কান্না করতে করতে বলে এ বোতলটি যদি খুলতেই না পারা যায় তাহলে একটা মানুষ কিভাবে পানি পান করবে প্লিজ আমাকে সাহায্য করো চীন তখন ওকে এসে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার কিন্তু গুয়াং কান্না করতে করতে বলতেই থাকে যদি বোতলটি খুলতে নাই পারি তাহলে আমি পানি পান করব কিভাবে রাতে লিন যখন পানি পান করতে আসে তখন দেখতে পায় বোতলের ক্যাপ তো আগে থেকে খোলা ছিল তখনও দেখতে পায় ফ্রিজের সবগুলো বোতলেরই ক্যাপ খোলা তখনও বুঝতে পারে গুয়াং ওর জন্য ক্যাপগুলো খুলে রেখে গিয়েছে লিনের তখন অনেক খারাপ লাগে ও তো এখন এই সাধারণ কাজও করতে পারছে না পর দিন সকালে তো গুয়াং লিনকে অফিসে দিয়ে আসে লিন বলে আমার অফিসে তোমাকে দিয়ে আসতে হবে না আমি একা একাই যেতে পারবো গুয়াং বলে তুমি আমাকে ব্রেকফাস্ট করাবে এই জন্য এসেছি এরপর তো গুয়াং ওর বাবা মার কাছে এসে কিছু টাকা চায় ওর বাবা বলে তুমি এত টাকা দিয়ে কি করবে গুয়াং বলে আপনি আমার ক্রেডিট কার্ডটি বন্ধ করে দিয়েছেন আমাকে কোনো টাকা দিচ্ছে না আমি আপনাদের ছেলে নাকি এখন তো আমার সন্দেহ হচ্ছে তখন ওর বাবা ওর উপর ভীষণ রেগে যায় সে তো আনের সাথে শেয়ার করে কালকে রাতে গুয়াং এর আচরণগুলো কাল রাতে তো ও খুব কান্না করছিল ড্রাঙ্ক হয়ে কি একটা বোতল খোলা নিয়ে কথা বলছিল পরে সিনে দেখি লিন যখন ওয়ার্ক প্লেসে ছিল জিয়াংকে জিজ্ঞেস করে তুমি আনের সাথে ব্রেক আপ কেন করেছো লিন বলে কোনো এক্সাক্ট কারণ ছিল না আমি কিছু সময়ের জন্য একা থাকতে চাই ওর কোনো ভুলই ছিল না জিয়াং বলে আমি এটা জানি সবারই নিজের ডিসিশন নেওয়ার রাইট রয়েছে কিন্তু তুমি কোনো কারণ ছাড়াই আনের সাথে কেন ব্রেক আপ করেছো তোমার তো আনের সাথে ব্রেক আপ করা ঠিক হয়নি লিন বলে তুমিও তো আনকে পছন্দ করো তাই না তাহলে তুমি আমাদের দুজনকে প্যাচ আপ করতে কেন বলছো জিয়াং বলে আমি কখনো চাইনি তোমাদের ব্রেক আপ হোক আমি জিয়াংকে পছন্দ করি ও খুব ভালো একটা মেয়ে কিন্তু আমি কখনো চাইনি তোমাদের দুজনের সুন্দর রিলেশনশিপটা নষ্ট হয়ে যাক আমি তোমার সিনিয়র ফ্রেন্ড হিসেবে তোমাদের দুজনের রিলেশনশিপে খুব
পরের সিনে গুয়াং তো লিনের জন্য ইলেকট্রিক হুইল চেয়ার নিয়ে আসে যেটাতে লিন অনেক খুশি হয় ওয়ার্ক প্লেসে যখন লিন কাজ করছিল তখনও দেখতে পায় ওর হাত তো ঠিক মতো এখন মুভও করতে পারছে না যেটাতে ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায় কাজ শেষে দেখতে পায় গুয়াং ওকে নিতে এসেছে লিন তো গুয়াংকে বলে আমি আমার ডান হাত এখন একদমই ঠিক মতো নড়াচড়া করতে পারছি না যেটা শুনে গুয়াংও অনেক বেশি খাবড়ে যায় গুয়াং তো লিনকে বলে তোমার বাবা মার থেকে এই কথাটি লুকানো তোমার একদমই ঠিক হয়নি সবাই মিলে কোনো না কোনো উপায় আমরা বের করতেই পারবো এটা এমন একটা রোগ তুমি চাইলেও লুকোতে পারবে না তুমি যদি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ো তোমার পরিবার তোমার আপনজন তোমাকে এই অবস্থা দেখলে ওনাদের মনের অবস্থা কীরকম হবে তুমি বুঝতে পারছো যেদিন থেকে আমি তোমার রোগের কথা জানতে পেরেছি সেদিন থেকে তো আমি রাতে ঠিক মতো ঘুমোতেই পারছি না আমার টেনশন হয় যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো আমি তোমাকে হেল্প না করতে পারি তখন কি হবে দিন কথা ঘুরিয়ে বলে আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে চলো আমরা খেতে যাই এদিকে আন ভীষণ ড্রাঙ্ক হয়ে বাসায় ফিরে চিনোকে সামলানোর চেষ্টা করে তখন তো আন ওর বাবার সামনে লিনের সাথে ব্রেক আপ হওয়ার কথাটি বলে ফেলে সেটাতে ওর বাবা অনেক বেশি শকড হয়ে যায় পরের দিনে দেখি লিন ওর লিডারকে বলে আমি তো আমার ডান হাত এখন একদমই মুভ করতে পারছি না মিস্টার ভি তখন বলে চলো আজকে তুমি একজনের সাথে দেখা করবে অন্যদিকে আনের বাবা আনকে বকা দিয়ে বলে তোমাদের দুজনের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে অথচ এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছুই জানাও নেই তোমার সাথে কি লিন ব্রেক আপ করেছে আন বলে না আমি ব্রেক আপ করেছি আমি ওর সাথে এখন আর থাকতে চাচ্ছি না ওর বাবা বলে আমি জানতাম তোমারই ভুল হবে লিন খুব ভালো ছেলে তুমি কি ভুলে গিয়েছো ও আমাদের জন্য কত কিছু করেছে ওর বাবা তো ওর উপর অনেক রাগারাগি করে তুমি ভুল ডিসিশন নিয়েছো আন তখন বলে তুমি আর সিন যদি আর কখনো লিনের সাথে দেখা করো তাহলে আমি আর কখনোই তোমাদের সাথে কথা বলবো না এদিকে দেখি মিস্টার ভি তো লিনকে ওনার এক ডক্টর ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করাতে নিয়ে আসে মিস্টার ভি বলে আচ্ছা এ রোগের কি কোনো মেডিসিনই নেই ডক্টর জানায় আসলে আমরা অনেক দিন ধরে রিসার্চ করছি এই রোগের ব্যাপারে কিন্তু এখনও কোনো মেডিসিন বের করতে পারিনি আসলে আমরা তো এ রোগটি নিয়ে কাজ করছি কিন্তু এখনও কোনো সমাধান বের করতে পারছি না মিস্টার ভি বলে যদি কোনো ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প লাগে তাহলে এই প্রজেক্টে আমি হেল্প করব তাও আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান মিস্টার ভি লিনকে বলে তুমি টেনশন করো না দেখবে আমরা কোনো সলিউশন বের করব এখন তো ওরা অস্টিও আর্থারাইটিস রোগটি নিরাময় করার জন্য সলিউশন খুঁজছে তুমি সবসময় পজিটিভ থাকবে দেখবে তুমি খুব জলদি সুস্থ হয়ে যাবে লিন বলে আমি জানি আমার কাছে তো তিন থেকে পাঁচ বছর সময় বাকি আছে মিস্টার ভি বলে বাচ্চাদের মতো কথা বলো না তুমি ভরসা রাখো আমি তোমাকে আরও ডক্টরের কাছে নিয়ে যাব যাতে করে তুমি সুস্থ হতে পারো লিন তো ওনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানায় পরে সিনে দেখি লিন জানতে পারে গ্র্যান্ড পার হি আজকে ওদের বাসায় আসবে যেটাতে লিন অনেক বেশি ঘাবড়ে যায় গুয়াংকে বলে যদি গ্র্যান্ড পার জিজ্ঞেস করে আমার হাতে কি হয়েছে তাহলে বলবে ফুটবল খেলার সময় আমি ব্যথা পেয়েছিলাম গুয়াং বলে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো মানলাম কিন্তু তুমি আনের ব্যাপারে তুমি গ্র্যান্ড পাকে কি বলবে এরপর ওরা যখন বাসা আসে তখন দেখতে পায় আগে থেকে গ্র্যান্ড পার হি চলে এসেছে তখন দেখতে পায় বাসায় তো আনও ছিল গ্র্যান্ড পা ওর হাতের অবস্থা থেকে জিজ্ঞেস করে তোমার হাতে কি হয়েছে লিন বলে ফুটবল খেলার সময় ব্যথা পেয়েছিলাম আন আর লিন দুজন দুজনকে দেখে খুবই অকওয়ার্ড ফিল করছিল একটু পর তো ওখানে আনের বাবাও আসে আনের বাবাকে দেখে লিন একটু অবাক হয় এখানে আমরা দেখি আনের বাবা তো পুরো নর্মালি বিহেভ করে পরে সিনে লিন আনকে জিজ্ঞেস করে তুমি হঠাৎ করে বাসায় কি করছো আন বলে আমি গ্র্যান্ড পাকে নিরাশ করতে চাইনি তুমি যে হাতে ব্যথা পেয়েছো আমাকে তো বলোই নি লিন বলে কিছুদিন আগেই ব্যথা পেয়েছি লিন বলে আচ্ছা তোমার বাবা তাহলে কেন আসলো আন বলে গ্র্যান্ড বা বলেছে আমার বাবার সাথে দেখা করবে তাই লিন বলে তোমার বাবা কি যেন আমাদের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে আন বলে হ্যাঁ যেটা শুনে লিন একটু অবাক হয় আন বলে আমি আমার বাবাকে নিয়ে এসেছি এই জন্য এসেছে পরের সিনে লিন হিকে নিজের কার্ড দিয়ে বলে তুমি এই কার্ডটি ইউজ করতে পারো হি বলে মা তো আমার টিউশন ফিয়ের টাকা দিয়েছে গ্র্যান্ড বার কাছে আর আমার পড়াশোনার জন্য টাকা দিয়েছে লিন বলে আমি তো এই টাকাগুলো তোমার জন্য সেভ করেছি হি তো ওর কার্ডটি ফেরত দিয়ে দেয় পরের দিন তো আন গ্র্যান্ড পাকে নিজের ক্যাফে দেখাতে নিয়ে আসে গ্র্যান্ড পা তো অনেক খুশি হয় গ্র্যান্ড পাকে আন বলে এই ক্যাফের যত ফার্নিচার রয়েছে সব তো লিন বানিয়েছে গ্র্যান্ড পার সাথে তখন সিনেরও পরিচয় হয় পরের সিনে দেখি আন তো লিনের বাসা আসে ওর সব জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য তখন ওর নজর একটি মেডিসিন বক্সের উপর যায় তখন দেখতে পায় বক্সটিতে লক করা ছিল একটু পর তো লিনও চলে আসে লিন আনকে দেখে সরি বলে আন বলে তুমি আমাকে সরি কেন বলছো আন বলে আমি এতদিন ধরে অনেক ভেবেছি আমার ভুল কো
ওদের বাসা যে একসাথে ছবি ছিল আন ওই ছবিটি নিয়ে যায় আনকে চলে যেতে দেখে তো লিনের মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় পরের দিন তো ক্র্যান্ডপা নিজের বাসায় ফিরে যায় লিন আর আনাসে ওনাকে বিদায় জানাতে পরের সিনে লিন যখন ডিজাইন করতে নেয় তখন তো ও ঠিক মতো কাজই করতে পারছিল না পানি পান করার জন্য গ্লাস নেয় গ্লাস তো ঠিক মতো ধরতে পারছিল না ও তখন বুঝতে পারে ওর অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে লিন যখন ডক্টরের কাছে আসে তখন ও জানতে পারে ওর কন্ডিশন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এরপর লিন ওর মাকে কল করে প্রথমত হি এর কথা জিজ্ঞেস করে পরে ওর সাহস করে বলে মা আমি অসুস্থ পরের সিনে দেখি লিনের মা তো লিনের কাছে ছুতে আসে ওর মা তো ওর রোগের ব্যাপারে জানতে পেরে অনেক বেশি শকড হয়ে যায় লিন ওর মাকে বাসায় নিয়ে আসে আর বলে মা আমার ডান হাত ঠিক মতো কাজ করছে না কিন্তু দেখেছ আমি পুরো বডিটি নড়াচড়া করতে পারছি আর বলে আমি তো বাম হাত দিয়ে কুকিংও করতে পারি আবার লেখালেখি ডিজাইনিংও করতে পারি ওর মা তো ওর এরকম কন্ডিশন দেখে অনেক বেশি কান্না করে ওর মা বলে তুমি এত বড় কথাটি কিভাবে লুকোলে আমাদের কাজ থেকে লিন বলে মা আমি তো এখন বলেছি তুমি আগে কেন বলনি আমরা কি তোমার পরিবার না লিন বলে মা আমি যাইনি তোমাকে কষ্ট দিতে আমি জানতাম এই কথাটি শুনলে তুমি অনেক কষ্ট পাবে ওর মা তখন অনেক বেশি কান্না করে পরের দিন লিন ঘুম থেকে উঠে দেখে ওর বাসা ওর বাবা এসেছে লিন তখন ওর বাবাকে দেখে একটু ভয় পেয়ে যায় আর বলে বাবা তুমি তো বিজনেস ট্রিপে ছিলে ওর বাবা বলে তোমার মেডিকেল রিপোর্টসগুলো আমাকে দেখাও একটু পর গুয়াং ওই বাসায় চলে আসে লিন তখন ওর বাবা মার সাথে গুয়াংকে পরিচয় করায় লিন বলে ও এতদিন আমার খেয়াল রেখেছে আমার খুব ভালো বন্ধু ও তো আমাকে এখন অফিসের জন্য পিক করতে এসেছে লিনের বাবা বলে তোমার কাজে যাওয়া লাগবে না তুমি আমার সাথে এখন হসপিটালে যাবে লিনের বাবা জিজ্ঞেস করে তুমি কোন ডক্টরের কাছে চেক আপ করাও লিন বলে বাবা ডক্টরের কাছে গেল এখন কোনো লাভ হবে না আমার এই ট্রিটমেন্টের কোনো সমাধান নেই পরের সিনে লিনের বাবা ডক্টরের সাথে দেখা করতে আসে আর রিপোর্টসগুলো দেখিয়ে বলে এরকমও অনেক হয়েছে এই পেশেন্টগুলো অস্টিও আর্থারাইটিস রোগে আক্রান্ত নয় ডক্টর বলে আমি অনেকবার টেস্ট করিয়েছি লিনের অস্টিও আর্থারাইটিসই হয়েছে লিনের বাবা তখন জিজ্ঞেস করে আচ্ছা অ্যাপ্রোডে এর কোনো চিকিৎসা নেই তখন ডক্টর বলে আসলে সবখানেই আমাদের দেশের মতোই ট্রিটমেন্ট করা হয় লিনের বাবা বলে আমি তিরিশ বছর ধরে এ প্রফেশনে রয়েছি অনেক রোগী দেখেছি কিন্তু যখন আমার ছেলের কন্ডিশন জানতে পারলাম আমি তো মেনে নিতেই পারছি না পরের সিনে তো লিনের মা লিনের অফিসে আসে মিস্টার ভি এর সাথে লিনের মা যখন পরিচিত হয় দুজনেই অনেক খুশি হয় লিনের মা তখন লিনের কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে ওকে ঠিক মতো কাজ করে মিস্টার ভি বলে ও তো খুব ভালো কাজ করে মিস্টার ভি বলে লিন আমাকে ওর রোগের ব্যাপারে বলেছে ও বলেছে ও কাজ করতে চায় এই জন্যই আমি ওকে সাপোর্ট করছি লিনের মা বলে ও যখন আপনাকে সর্বপ্রথম ওর রোগের কথা বলেছে তার মানে ও আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসে লিনের মা তখন বলে আসলে আমরা ওকে আবারও চেক আপ করাতে চাই কিছুদিন ছুটির প্রয়োজন মিস্টার ভি বলে আমি তো ওর আসার অপেক্ষায় রইলাম পরের সিনে লিন আর ওর মা যখন বাসা ফিরে আসে দেখতে পায় লিনের বাবা তো খাবার রেডি করছে যেটা দেখে লিন আর ওর মা অনেক বেশি সফট হয়ে যায় লিন তো আজকে অনেক বেশি খুশি ছিল কারণ অনেক দিন পর ওর বাবার সাথে ও এভাবে সময় কাটাতে পারছে লিন তখন বলে আমি আনের সাথে ব্রেক আপ করে নিয়েছি আসলে আমার রোগের ব্যাপারে আমি ওকে জানাইনি আমি ওর উপর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না আমি তো এখন যাচ্ছি না গ্র্যান্ডপা আর হি এ ব্যাপারে জানুক গ্র্যান্ডপা আমার এই রোগের কথা জানতে পারলে উনি অনেক কষ্ট পাবেন হি এখন নতুন মিউজিক একাডেমিতে যাওয়া শুরু করেছে আমি চাই না ওকে কোনো টেনশন দিতে ওর বাবা মা তখন বলে তুমি যেটা চাও সেটাই হবে লিনের মা বলে আমরা চাচ্ছিলাম তোমাকে আমাদের সাথে বাসায় নিয়ে যেতে লিন বলে আমি তো আমার খেয়াল রাখতে পারবো আর এখানে আমার খেয়াল রাখার জন্য গুয়াং আছে আর অফিসে তো মিস্টার ভি লিন বলে আমি তো কাজ করতে চাই যতদিন সুস্থ আছি কাজ করব সামনে অনেক সময় আসবে যখন আপনারাই আমার দেখাশোনা করবেন কিন্তু এখন তো আমি কাজ করতে চাই আমার স্বপ্নগুলো পূরণ করতে চাই কিন্তু আমি যাই এতদিন পর্যন্ত আপনারা আমাকে নর্মাল মানুষের মতোই ট্রিট করবেন লিনের বাবা বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেটা চাইবে সেটাই হবে পরের সিনে দেখি লিনের বাবা যখন একা ছিল উনি অনেক বেশি কান্না করে আসলে নিজের ছেলের এ কন্ডিশন একজন বাবা হিসেবে কখনো মেনে নেওয়া সম্ভব না পরের সিনে তো লিন ওর বাবা মায়ের সাথে হসপিটালে আসে কিছু টেস্টের জন্য লিনের বাবা বলে টেস্টের রেজাল্ট আসতে একটু সময় লাগবে চলো আমরা বাইরে গিয়ে লাঞ্চ করে আসি আজকে তো লিনের বাবা খুব ভালো আচরণ করছিল ওর সাথে ড্রিঙ্কও করতে যায় যেটাতে লিন একটু অবাক হয়ে যায় কারণ ছোট থেকে এখন পর্যন্ত ওর বাবা কখনো ওর সামনে ড্রিঙ্ক করেনি 
লিন বলে আমি তো ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম আমি আমার বাবার সাথে একসাথে বসে ড্রিঙ্ক করব যেটা শুনে ওর বাবার মনটা একটু খারাপ হয়ে যায় ভাবতে থাকে আমি কখনোই আমার সন্তানদের ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে পারিনি পরের সিনে জিয়াং তো আনের ক্যাফেতে এসে দেখতে পায় আন চুপচাপ বসেছিল জিয়াংয়ের তখন আনের জন্য অনেক খারাপ লাগে পরের সিনে লিনার ওর বাবা যখন একসাথে কথা বলছিল লিনের বাবা বলে আমি সবসময় তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম তুমি কি সেকেন্ড অপশন হিসেবে কখনোই মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলে লিন বলে হ্যাঁ কিন্তু আমার মার্কস খুবই কম ছিল যার জন্য আমি আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম আমি অ্যাপ্লাই করিনি যদি আমি ভালো মার্কস পেতাম তাহলে আমি মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতাম তখন ওর বাবা বলে আমিও অনেক কষ্ট করেছিলাম মেডিকেলে পড়া তো আমার স্বপ্ন ছিল আমি অনেক কষ্ট করে মেডিকেলে চান্স পেয়েছিলাম মেডিকেলে পড়ার সময় তো আমার পুরো লাইফটাই চেঞ্জ হয়ে যায় তখন ওখানে তোমার মায়ের সাথে আমার পরিচয় হয় দেখেছো এখন আমার খুব সুন্দর একটি ফ্যামিলি রয়েছে তখন আমরা দেখি দূর থেকে লিনের মাও এই কথাগুলো শুনছিল লিন বলে আপনি তো কখনোই এভাবে আমাদের সাথে কথা বলেননি ওর বাবা বলে আসলে আমি অনেক বিজি থাকতাম আমি হসপিটালে অনেক মানুষকে মারা যেতে দেখেছি আমি তখন আপ্রাণ চেষ্টা করতাম যাতে করে আমার জন্য রোগীদের জীবন বেঁচে যায় আমি আমার প্রফেশনে এতটাই অ্যাট্রাক্ট ছিলাম ফুলে গিয়েছিলাম আমার যে ফ্যামিলিও রয়েছে আমার তো একটাই লক্ষ্য ছিল কিভাবে আমি রোগীদের বাঁচাতে পারবো হয়তো আমি একজন ভালো ডক্টর হতে পেরেছি কিন্তু আমি ভালো হাজব্যান্ড ভালো বাবা হতে পারিনি প্লিজ তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও লিন বলে এরকম কিছুই না আমরা তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি লিনের মা তখন এসে বলে লিন তুমি আমাকেও ক্ষমা করে দাও লিন বলে যদি কারো ক্ষমা চাইতে হয় তাহলে আমার যাওয়া উচিত প্লিজ তোমরা আমাকে মাফ করে দাও আমি তোমাদের ঠিক মতো টেক কেয়ার করতে পারবো না কারণ আমার কাছে তো খুব অল্প সময় বাকি আছে এটা শুনে তো ওর বাবা মা অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে লিনের বাবা বলে তোমার তো পজিটিভ থাকা উচিত লিন বলে আমি তো চাই আপনারা আমাকে নর্মাল মানুষের মতো এখন থেকে ট্রিট করবেন পরের দিন তো লিন ওর বাবা মাকে ওর কোম্পানির স্টোরে নিয়ে আসে ওর বাবা মা তো ওর ডিজাইন করা ফার্নিচার দেখে অনেক খুশি হয় লিন বাসা আসার পর তো ওর বাবার সাথে অনেক ভালো সময় কাটায় একসাথে ওর পছন্দের টিমের ফুটবল খেলা দেখে এরপর তো বাবা মার সাথে ওর শপিংও আসে আজকে তো ওরা স্ট্রিট ফুডও খায় একসাথে খুব ভালো সময় কাটায় অন্যদিকে আনের মনটা অনেক খারাপ ছিল আনকে এরকম অবস্থায় দেখে তো ওর বাবার একদমই ভালো লাগে না পরের দিনে তো লিনের বাবা মা ডক্টরের কাছে আসে লিনের টেস্টের রেজাল্ট নিতে তখন জানতে পারে লিনের অস্টিও আর্থারাইটিস হয়েছে আর ওর কন্ডিশন এখন আরও খারাপ এরপর দেখি লিনের মা লিনের বাবাকে বলে তুমি তো খুব ভালো একজন ডক্টর কিন্তু এখন নিজের ছেলেকে কিভাবে সুস্থ করে তুলবে এখানে আমরা দেখি লিনের বাবা মা অনেক বেশি ভেঙে পড়ে পরে সিনে দেখি লিন গুয়াং আর জিয়াং যখন একসাথে ডিনার করতে আসে তখন তো জিয়াং বারবার লিনকে ওদের ব্রেকআপের রিজন জিজ্ঞেস করে গুয়াং তখন লিনের কন্ডিশনের কথা জিয়াংকে বলে দেয় যেটা শুনে জিয়াং অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় গুয়াং তো এখানে অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করে নেয় জিয়াং ওকে বাইরে নিয়ে আসে গুয়াং জিয়াংকে বলে প্লিজ তুমি আমাকে বলো আমি কিভাবে লিনকে সুস্থ করতে পারবো জিয়াং বলে সব কিছু যত কঠিন হোক না কেন আমরা লিনকে সাহায্য করব। গুয়াং তো অনেক কান্না করতে থাকে প্লিজ কেউ আমার ফ্রেন্ডকে হেল্প করো জিয়াং এরও তখন লিনের জন্য অনেক খারাপ লাগে পরের সিনে দেখি জিয়াং লিনকে বলে তুমি কি শিওর তুমি আনকে তোমার এই কন্ডিশনের কথা জানাতে চাচ্ছ না লিন বলে না জিয়াং বলে কিছুদিন পর ও এমনিতেই জানতে পারবে লিন বলে পরে জানো প্রবলেম নেই আমি চাই ও অন্য কারোর সাথে রিলেশনশিপে হ্যাপি থাকুক আমি ওর উপর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না জিয়াং বলে তুমি কি ভেবেছ ও তোমার এই অসুস্থতাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না লিন বলে এরকম না আমি নিজেই তো আমার এই কন্ডিশন অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না আমি চাই না ও এত কম বয়সে এরকম প্যারালাইজ একটা পেশেন্টকে ডেট করুক জিয়াং বলে কিন্তু আনের তো অধিকার রয়েছে সিচুয়েশনের কথা জানার আর নিজেরই ডিসিশন নেওয়া উচিত ও তোমার সাথে থাকবে কি থাকবে না লিন বলে ও যদি আমার সাথে থাকার ডিসিশন নেয় তাহলে তো একটা প্যারালাইজ পেশেন্টের টেক কেয়ার করতে হবে যদি ব্রেক আপ করে নেয় তাহলে সারা জীবন ও গিল্টি ফিল করবে ও আমার এই কন্ডিশনে আমার সাথে ব্রেক আপ করেছে দুইটা ডিসিশনই ও নিজেই সাফার করবে এজন্যই আমি নিজ থেকে ওর সাথে ব্রেক আপ করেছি পরের সিনে দেখি জিয়াং আর গুয়াং মিলে লিনের বাসায় ক্লিনিং করছিল লিনের বাবা মা তো ওনাদের বাসায় ফিরে যায় জিয়াং আর গুয়াং তো লিনকে বাইরে ঘুরতে নিয়ে আসে এরপর লিনের বাবা মাকে কল করে বলে লিন তো আমাদের সাথে অনেক হ্যাপি আছে পরের সিনে আন ক্যাফে বন্ধ করে ওর বাবার সাথে যখন বাসায় ফিরতে নেয় দূর থেকে তো লিন আনকে দেখছিল পরের দিন লিন যখন বাসায় ছিল হঠাৎ করে ও নিচে পড়ে যায় ও ওঠার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু পারে না তখন ওখানে গুয়াং চলে আসে 
গোয়াং আর জিয়াং মিলে এরপর লিনকে হসপিটালে নিয়ে আসে ডক্টর লিনের চেক আপ করার পর বলে তোমার পা তো এখন সুস্থ আছে কিন্তু এখন থেকে তোমার একা একা চলাফেরা করা অ্যাভয়েড করতে হবে বাইরে যখন যাবে তখন হুইল চেয়ার ব্যবহার করো ডক্টরের কাছ থেকে ফেরার সময় লিন গোয়াংকে বলে আমি আনের ক্যাফেতে যেতে চাই এরপর দেখি আন যখন ক্যাফেতে কাজ করছিল লিন লুকিয়ে লুকিয়ে আনকে দেখতে থাকে ও তো আনকে অনেক বেশি ভালোবাসে কিন্তু ও চাচ্ছে না আনের উপর বোঝা হয়ে থাকতে গোয়াং তো লিনের জন্য হুইল চেয়ার নিয়ে আসে আর বলে ডক্টর কি বলেছে তুমি কি ভুলে গিয়েছো এখন থেকে তুমি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করবে অন্যদিকে জিয়াং মিস্টার ভি কে বলে ডক্টর তো লিনকে বলেছে এখন থেকে ওর একা একা চলাফেরা কমাতে হবে ওর হুইল চেয়ার ইউজ করতে বলেছে এখন কাজেও ওর হুইল চেয়ার ইউজ করতে হবে জিয়াং বলে আমি এটাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম লিন কি ওর এ কন্ডিশনে কাজ করতে পারবে মিস্টার ভি বলে তোমরা টেনশন করো না তুমি লিনকে বলো ওর খেয়াল রেখো ওর কাজের ব্যবস্থা আমি করছি পরে সিনি দেখে আন যখন কাজ করছিল ওর কাছে তো সিন লিনের হুইল চেয়ারে বসার ছবি পাঠায় গোয়াং যখন লিনকে বাসা নিয়ে আসে তখন ওরা বিল্ডিংয়ের সামনে আনকে দেখতে পায় আনকে দেখে তো ওরা দুজনই অবাক হয়ে যায় আন বলে তুমি এজন্য আমার সাথে ব্রেক আপ করেছো এই জন্য তুমি আমাকে বারবার মিথ্যে বলেছ গোয়াং বলে তুমি তো ভুল বুঝছো আন বলে তুমিও তো ওর সাথে মিলে আমাকে ধোকা দিচ্ছ লিন তো ওর কোনো কথারই অ্যান্সার করে না আন তখন রেগে ওর ডান হাত পেনে ওঠাতে নেয় কিন্তু তখনও বুঝতে পারে লিনের ডান হাত তো লিন নড়াচড়া করতে পারছে না যেটাতে ও ভীষণ শকড হয়ে যায় আনোকে জিজ্ঞেস করে তোমার কি হয়েছে পরের সিনে আন তো লিনকে জিজ্ঞেস করে তুমি তোমার ডান হাত কেন নড়াচড়া করতে পারছো না লিন তখন ওকে বলে দেয় আমার আর্থারাইটিস রোগ হয়েছে আন তখন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে এটার মানে কি লিন বলে এর মানে হলো আমি তিন থেকে পাঁচ বছর পর এমনিতেই মারা যাব আন বলে এর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই লিন বলে না আন বলে তাহলে কি এর জন্যই তুমি আমার সাথে ব্রেক আপ করেছো লিন বলে এই রোগের কোনো ট্রিটমেন্ট নেই আমি তিন থেকে পাঁচ বছর পর মারা যাব আস্তে আস্তে আমি প্যারালাইজ হয়ে যাব আহান বলে তুমি কি এর জন্য আমার সাথে ব্রেক আপ করেছ লিন বলে আমি সিরিয়াস কথা বলছি তুমি কি আমাকে প্যারালাইজ অবস্থায় দেখতে পারবে আমি জানি তুমি খুব ভালো একটা লাইফ পার্টনার ডিজার্ভ করো আহান তো এগুলো শুনে অনেক কান্না করতে থাকে লিন বলে তুমি এখান থেকে চলে যাও আহান বলে একদিন তো আমরা সবাই মারা যাব কিন্তু আমরা যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কেন আমরা আলাদা থাকব আমার সাথে ব্রেক আপ করলে কি তোমার এই রোগটি ঠিক হয়ে যাবে আমি জানি না আমার কি ভুল ছিল প্লিজ তুমি তোমার থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না লিন তখন এগুলো শুনে অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে ও তখন আনকে জড়িয়ে ধরে প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও পরের সিনে তো আন লিনের ডক্টরের সাথে দেখা করতে আসে লিনের কন্ডিশন জানার জন্য এরপর আন বাসা এসে ওর বাবার সাথে লিনের এর রোগের কথাটি শেয়ার করে আনের বাবা বলে আমি যখন তোমার মাকে নিয়ে হসপিটালে গিয়েছিলাম তখন তো আমি এরকম পেশেন্ট অনেক দেখেছি আসলে ওরা আস্তে আস্তে প্যারালাইজ হয়ে যায় আন বলে আমি ও লিনের টেক কেয়ার করতে চাই ওর বাবা বলে এরকম পেশেন্টের টেক কেয়ার করা অনেক টাফ আন বলে তুমি তো কখনো মায়ের উপর থেকে কি ভাব করনি ওর বাবা বলে আমি তো তোমার মায়ের দেখাশোনা করেছি আন বলে তুমি আমার মাকে ভালোবাসতে আমি লিনকে ভালোবাসি আন বলে বাবা আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো এই জন্যই আমাকে এগুলো বলছো যেন লিন আমার সাথে তো এই জন্যই ব্রেক আপ করেছিল যাতে করে ও আমার উপর বোঝা হয়ে না থাকে আমি লিনকে ছাড়া তো একদমই থাকতে পারবো না ওর কাছে তো তিন থেকে পাঁচ বছর সময় বাকি আছে আমি কি তিন থেকে পাঁচ বছর ওর খেয়াল রাখতে পারবো না ও তখন অনেক কান্না করতে থাকে পরের দিন তো আন ওর জিনিসপত্র নিয়ে লিনের বাসায় শিফট হয়ে যায় পরের সিনে তো আন লিনের মায়ের সাথে দেখা করতে আসে ওর মা তো আনকে এখানে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় কারণ লিন তো বলেছিল ওর সাথে লিনের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে আন বলে মা আমি তো এটা জানতে চাচ্ছিলাম আমি লিনের কিভাবে দেখাশোনা করতে পারবো লিনের মা বলে কিছুদিন পরই আমি আমার জব থেকে রিটায়ার হয়ে যাব তখন তো আমি লিনের খেয়াল রাখব তুমি এত কষ্ট কেন করবে আমি জানি তুমি লিনকে ভালোবাসো কিন্তু এভাবে লিনের জন্য তুমি তোমার লাইফটা নষ্ট করতে পারো না আন বলে আমাদের সবারই কাজটা কন্টিনিউ করা উচিত কারণ লিনের যখন ট্রিটমেন্ট চলবে তখন অনেক টাকার প্রয়োজন হবে আমি চাচ্ছি আমরা সবাই মিলে ওকে হেল্প করি আমি আমার কাজের পাশাপাশি লিনের খেয়াল রাখতে পারবো তোমরা এখন কাজ থেকে রিটায়ার হয়ো না কিন্তু লিনের মা তো বলে তুমি তোমার এ বয়সে লিনের জন্য তোমার জীবনটা স্যাক্রিফাইস করতে পারো না আন বলে আমি ওকে ভালোবাসি আমার দায়িত্ব ওর খেয়াল রাখা লিনের মা তখন আনকে অনেক ধন্যবাদ জানায় এরপর তো আন লিনকে বলে 
এখন থেকে আমি তোমার সাথে থেকে তোমার টেক কেয়ার করব লিন বলে আমি তোমার লাইফে বোঝা হয়ে থাকতে চাই না আন বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি এজন্যই আমি তোমার টেক কেয়ার করব তুমি কখনোই এটা ভাববে না তুমি আমার উপর বোঝা হয়ে আছো আন বলে প্রতি সপ্তাহে তোমার বাবা মা তোমার সাথে দেখা করতে আসবে আমরা কেউই কি ভাব করছি না তুমি সব সময় পজিটিভ থাকবে এই সব কিছু তোমার জন্য অনেক টাফ হয়ে যাবে আমি যাচ্ছি আমরা সবাই মিলে এই সিচুয়েশনগুলো মোকাবেলা করব। লিন ওর কথাগুলো শুনে অনেক স্বস্তি পায় পরের সিনে দেখি আন তো কেয়ার গিভার কোর্সে ভর্তি হয় আসলে ও চাচ্ছিল ও নিজের বেস্টটা দিয়ে লিনের খেয়াল রাখবে এই জন্যই ও এর কোর্সে ভর্তি হয় যাতে করে ও লিনের ঠিকভাবে খেয়াল রাখতে পারে অন্যদিকে আনের বাবা যখন লিনের সাথে দেখা করতে আসে লিনকে হুইল চেয়ারে দেখে উনি অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় আনের বাবা বলে আমি যখন তোমাদের ব্রেক আপের কথা জানতে পেরেছিলাম তখন তো আমি ভেবেই নিয়েছি আমার মেয়ের দোষ ছিল লিন তখন ওনাকে সই বলে ওনার কাছ থেকে এ কথাটি লুকোনোর জন্য আনের বাবা বলে আমি তো আমার মেয়েকে বলেছি ওর জন্য তোমার টেক কেয়ার করা অনেক কষ্টকর হবে কারণ আমিও আনের মায়ের এভাবেই টেক কেয়ার করেছি আমি জানি এটা কতটা কষ্টকর কিন্তু আমার মেয়ে তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে আমার মেয়ে খুবই স্ট্রং আমি চাই তুমিও ওর মতো স্ট্রং হও সব সময় পজিটিভ থাকবে দেখবে তুমি সুস্থ হতে পারবে পরের সিনে দেখি হি যখন লিনের বাসায় আসে লিনকে এই অবস্থা দেখে ও অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় জিজ্ঞেস করে তোমার কি হয়েছে লিন বলে আমি তো ফুটবল খেলার সময় ব্যথা পেয়েছিলাম আসলে হি তো লিনের রোগের কথা জানতে পেরেছে যেটাতে ও লিনের উপর অনেক রেগে যায় বলে তুমি তো বলেছ সব কিছুতে তুমি আমাকে সাপোর্ট করবে আমাকে তুমি অনেক বেশি ভালোবাসো তাহলে একবার আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না তুমি এর রোগের কথা আমাকে কেন বলনি হি তখন রেগে লিনের বাসা থেকে চলে যায় আনোর পিছু পিছু আসে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে হি তখন রেগে বলে তুমিও আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলনি আন বলে আমিও কিছুদিন আগেই জানতে পারলাম তোমার ভাই আমাকেও বলেনি হি বলে কিন্তু ওর এ অসুস্থতার কথা আমাদের কেন বলেনি আন বলে কারণ তোমার ভাই আমাদের অনেক ভালোবাসে ও যায়নি ওর এ রোগের কথা শুনে আমরা যাতে কষ্ট পাই তোমার ভাইয়ের কাছে তো বেশি সময় নেই এই রোগটি যাদের হয় তারা তিন থেকে পাঁচ বছর বাঁচতে পারে যেটা শুনে হি অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় হি তো এসে লিনকে জড়িয়ে ধরে অনেক কান্না করতে থাকে এরপর দেখি আন লিনকে বলে তোমার এই রোগটি কোনো লজ্জার বিষয় না তুমি কেন সবার কাছ থেকে এই রোগের কথা লুকোবে আমরা সবাই একটা নর্মাল লাইফ লিড করতে চাচ্ছি সবাইকে আমরা দেখিয়ে দেব আমরা এই সময়েও সব কিছু সাধারণভাবে করতে পারছি পরের দিন আন লিনকে ওর অফিসে নিয়ে আসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে তোমার এই রোগের কথা সবাই জানতে পেরেছে সবাই তো চায় তুমি এভাবেই আমাদের সাথে কাজ করে যাও মিস্টার ভি তো লিনের জন্য একটি মিটিং অ্যারেঞ্জ করে যেখানে লিন কোম্পানির সব ওয়ার্কার্সের সামনে নিজের অবস্থার কথা বলে আর বলে আমি তো আমার এই রোগের কথা সর্বপ্রথম আমার লিডার মিস্টার ভি কে বলেছি উনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন আমার ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডসরা যখন জানতে পেরেছে তারাও আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে আমি চাই না এ রোগটি নিয়েই আমি আমার জীবন শেষ করে দেই আমি যতদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকি আমি কোম্পানির জন্য কাজ করে যাব আমি কোম্পানির জন্য আরও সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তৈরি করব। আমি আপনাদের সবার সাথে কাজ করে যেতে চাই সবাই তখন লিনের এত আত্মবিশ্বাস দেখে অনেক বেশি খুশি হয় সবাই ওকে অনেক সাপোর্ট করে তুমি করতে পারবে পরের দিন থেকেই লিন ওর কাজে জয়েন করে আবারও এখন তো ওর কোম্পানির এমপ্লয়িরাও ওকে অনেক সাহায্য করে ও হুইল চেয়ারের মাধ্যমে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টের ফাইলগুলো ট্রান্সফার করে আবার তো ও বাম হাত দিয়ে নিজে ডিজাইন করে পরের সিনে হি আনকে বলে ক্র্যান্ডপা তো বারবার আমাদেরকে ওনাদের বাসায় ইনভাইট করছে আন বলে আমরা এই সিচুয়েশনে ক্র্যান্ডপার সাথে দেখা করতে কিভাবে যাব হি বলে ক্র্যান্ডপাকে এটা জানানো উচিত আমরা তো সারা জীবনের জন্য ক্র্যান্ডপার থেকে এ কথাটি লুকোতে পারবো না আন বলে আমি তো তোমার ভাইকে বলেছি গ্র্যান্ডপাকে বলে দিতে কিন্তু ও বলল আমি যাতে না বলি পরের সিনে তো হি যখন বাসায় আসে লিনকে বলে তুমি যাতে গ্র্যান্ডপাকে তোমার এই রোগের কথা জানতে না চাচ্ছ তাহলে আমরা গ্র্যান্ডপার বাসায় গিয়ে বলবো আমার আর তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি তো বাবা মাকেও এ ব্যাপারে বলে দিয়েছি পরের সিনে তো ওরা তিনজন গ্র্যান্ডপার বাসা আসে লিনকে হুইল চেয়ারে দেখে গ্র্যান্ডপা অনেক বেশি অবাক হয় উনি তো অনেক আপসেট হয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার ওরা যখন বলে আসলে আমার আর হিয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ক্র্যান্ডপা বলে এই জন্যই আমি তোমাকে কতবার ভিডিও কল দিয়েছি তুমি একটা কলও অ্যাটেন্ড করনি গ্র্যান্ডপা তখন অনেক বকাবকি করে তোমরা তো কেয়ারলেস কিভাবে হলে তোমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হলো কেন এরপর থেকে আরও কেয়ারফুলি জলাফেরা করবে ওরা সবাই একসাথে গ্র্যান্ডপার সাথে অনেক ভালো সময় কাটায় লিন হিকে বলে 
এখন থেকে তুমি গ্র্যান্ডপার সাথে বেশি বেশি সময় কাটাবে আগে তো আমি গ্র্যান্ডপার সাথে অনেক সময় কাটাতাম এখন তুমি গ্র্যান্ডপার খেয়াল রাখবে ওরা সবাই একসাথে ঘুরতে যায় একসাথে খুব সুন্দর সুন্দর ছবিও তোলে বাসায় এসে তো লিনার হি গেম খেলে আর আন গ্র্যান্ডপা আর লিনের প্যারেন্টসের সাথে ডিনার রেডি করে আজকে সবাই একসাথে অনেক হ্যাপি ছিল অন্যদিকে গুয়াং তো শিনকে এসে বলে ভালো করে রেডি হও তুমি আমার সাথে বাসায় যাবে শিন কারণ জিজ্ঞেস করলে গুয়াং বলে তুমি নিউ ইয়ার একা একা কেন সেলিব্রেট করবে চলো আমার বাসায় আমার ফ্যামিলির সাথে সেলিব্রেট করবে অন্যদিকে লিনের ফ্যামিলি তো একসাথে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করে শিন তো গুয়াং এর সাথে গুয়াং এর বাসায় আসে গুয়াং এর মা বলে গুয়াং তো আমাকে বলেনি তুমি যে বাসায় আসবে তাহলে আমি তোমার জন্য খুব সুন্দর গিফট প্রিপেয়ার করতাম তখন তো উনি শিনকে একটি ডায়মন্ডের ব্রেসলেট গিফট করে শিন বলে এটা আমি নিতে পারবো না এটা খুবই এক্সপেন্সিভ গুয়াং এর মা বলে ও তো এই প্রথম ওর গার্লফ্রেন্ডকে বাসায় নিয়ে আসলো যেটা শুনে ওরা দুজনই অনেক অবাক হয়ে যায় শিন তো বলতে নেয় আমরা দুজন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড না কিন্তু গুয়াং এর বাবা মা তো ওদেরকে কোনো চান্সই দেয় না ওনারা তো বারবার ওকে জোরাজোরি করতে থাকে এই গিফটটি নেওয়ার জন্য তখন গুয়াং বলে তোমার তো উচিত এই গিফটটি নেওয়া সিং তখন গুয়াং এর বাবা মাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় অন্যদিকে আনের বাবা তো আনের ক্যাফের স্টাফ বাও এর সাথে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করে আসলে বাও এর কোনো ফ্যামিলি মেম্বার ছিল না আনের বাবা তখন আনকে ভিডিও কল দেয় আন তো অনেক খুশি হয় কারণ আনের বাবা বাও এর সাথে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করে লিনের ফ্যামিলি তো একসাথে অনেক ভালো সময় কাটায় এরপর তো যে যার কাজে আবারও চলে আসে লিনের ডেলি রুটিন শুরু হয়ে যায় পরের সিনে দেখি আন তো ডক্টরের সাথে দেখা করতে আসে আর বলে লিনের কন্ডিশন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে ও তো এখন বাম হাতও ঠিক মতো নড়াচড়া করতে পারছে না ডক্টর বলে লিনের এখন ফুল টাইম কেয়ারের প্রয়োজন এই স্টেজে আসার ফলে ও তো ডিপ্রেসড হয়ে যেতে পারে ওর নতুন কন্ডিশনের জন্য তোমাদের সবার প্রস্তুত থাকা উচিত পরের সিনে লিন তো মিস্টার ভিকে কিছু ডিজাইন দেখায় আর বলে এই ডিজাইনগুলো আমি কিছুদিন ধরে কমপ্লিট করেছি অনেকগুলো ডিজাইন রয়েছে আমি হাফ কাজ করে রেখেছি কিন্তু কমপ্লিট করতে পারিনি মিস্টার ভি বলে তোমার ডিজাইন সব সময় সেরা হয় লিন বলে হয়তো আজকের দিনটি আমার শেষ ওয়ার্ক প্লেসে কাজ করা হবে আজকে আমি খুব ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করব। মিস্টার ভি এর তখন অনেক খারাপ লাগে কারণ লিন তো এখন বাম হাত দিয়েও কাজ করতে পারছে না পরের সিনে দেখি অফিসে তো আজকে লিনের জন্য সবাই একটি পার্টি রাখে সবাই লিনকে অনেক এনকারেজ করে লিন শুধু ওর ডিপার্টমেন্টে ভালো কাজ করেনি প্রতি ডিপার্টমেন্টে সাহায্য করেছে ওকে তো কোম্পানির বেস্ট এমপ্লয়ির অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় লিন তো সবার এরকম ভালোবাসা দেখে অনেক খুশি হয় সাথে অনেক ইমোশনালও লিনের তখন ওদের সাথে কাটানো সব মুহূর্তের কথাগুলো মনে পড়ে কিভাবে ওরা প্রতিটা পদে পদে ওকে সাহায্য করে এসেছে পরের সিনে লিন মিস্টার ভিকে বলে আপনি আমাকে যত কাজ দিয়েছেন আমি সবগুলোই ঠিকভাবে কমপ্লিট করার চেষ্টা করেছি এখন আর আমি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে কাজ করতে পারব না যার কারণে আমি রিজাইন নিয়ে নিচ্ছি আপনার এত ভালোবাসা আর সাপোর্টের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি সারা জীবন মনে রাখব মিস্টার ভি তখন অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে পরের সিনে আন লিনকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসে আর ওকে বলে যদি তুমি এখানে থাকতে না পারো তাহলে আমি তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব। এখানে আমরা দেখি নার্সিং হোমে তো লিনের সাথে ওই আঙ্কেলের দেখা হয় যে আঙ্কেলের সাথে ওর একবার হসপিটালে দেখা হয়েছিল রাতে তো আন লিনকে গুড বাই বলে চলে যায় পরদিন সকালে তো লিনের সাথে দেখা করতে গুয়াং আর শিন আসে ওরা একসাথে খুব ভালো সময় কাটায় পরের সিনে আন যখন ক্যাফেতে কাজ করছিল তখন ও জানতে পারে হঠাৎ করে গ্র্যান্ডপা মারা গিয়েছে যেটাতে ও অনেক বেশি শকট হয়ে যায় এরপর তো ওরা হসপিটালে আসে লিন যখন জানতে পারে গ্র্যান্ডপা মারা গিয়েছে তখনও অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় লিনের মা বলে তোমার গ্র্যান্ডপার তো হার্টের প্রবলেম ছিল কিন্তু এই কথাটি তোমাকে জানায়নি ওনার যখন লাস্ট ট্রিটমেন্ট চলছিল তখন বারবার শুধু তোমার কথাই বলতো লিন তো নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও যাকে এত বেশি ভালোবাসে সে আর এ পৃথিবীতে নেই হি যখন গ্র্যান্ডপার মৃত্যুর কথা জানতে পারে তখন তো হিও অনেক বেশি ভেঙে পড়ে লিনের জন্য তো গ্র্যান্ডপাইকে লেটার রেখে গিয়েছিল লিন বলে আমি তো ভেবেছিলাম এই পৃথিবী ছেড়ে আমি প্রথম চলে যাব আমি যখন আমার অসুস্থতার কথা জানতে পেরেছিলাম তখন থেকে আমি ভাবছিলাম আমি তোমাকে শেষবারের মতো বিদায় কিভাবে জানাবো গ্র্যান্ডপা তুমি আমার জন্য ওয়েট করো আমাদের আবারও দেখা হবে লিন তো গ্র্যান্ডপার মৃত্যুতে অনেক বেশি ভেঙে পড়ে লিন তো ঠিক মতো খাওয়া দাওয়াও করে না যেটাতে আন সহ লিনের ফ্যামিলির সবাই অনেক টেনশনে পড়ে যায় ও যদি এখন ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া না করে তাহলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে 
আন বলে বাইরে তো গুয়াং শিন আর জিয়াং তোমার জন্য ওয়েট করছে তুমি কি ওদের সাথে দেখা করবে না লিন বলে ওদেরকে বলো চলে যেতে কিছু সময় আমি একা থাকতে যাই আন তখন বাইরে এসে ওদেরকে বলে ও তো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করছে না কারোর সাথে কথাও ঠিকভাবে বলছে না ওর কিছু সময়ের প্রয়োজন তোমরা চলে যাও লিনের বাবা মা বলে তোমার গ্র্যান্ড বাজিয়েছে তুমি সব সময় সুস্থ থাকো তোমার তো ই বাব করা একদমই ঠিক হবে না তোমার বাঁচতে হবে ওর বাবা যখন চলে যেতে নেয় লিন বলে বাবা আমার অসুস্থতা কখনো ঠিক হবে না এটা শুনে তো লিনের বাবা মার মনটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় ওর বাবা বলে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি তোমাকে সুস্থ করার জন্য পরের দিন আন যখন নার্সিং হোমে আসে তখন একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করে তোমার সাথে লিন আসেনি আন বলে লিন কি ভেতরে নেই নার্স বলে আজকে তো আমি ওকে কোথাও দেখিনি আমি তো ভেবেছিলাম হয়তো তোমার সাথে বাসায় গিয়েছে এটা শুনে আন অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় এরপর যখন ও লিনের রুমে আসে তখন দেখে লিন তো ওর রুমে ছিল না এটা দেখে তো ও অনেক বেশি শকড হয়ে যায় আন তো সব স্টাফদের নিয়ে পুরো হসপিটালে লিনকে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও লিনকে খুঁজে পায় না যেটাতে ও অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ে তখন তো আনের কাছে গুয়াংয়ের কল আসে গুয়াং ওকে কল করে বলে আমি লিনকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না এদিকে গুয়াং শিনকে বলে লিন আমাকে বলেছিল ও একটু বাইরে ঘুরতে চায় আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আমি ওর জন্য পানি আনতে যাওয়ার পর এসে দেখি ও কোথাও নেই তখন ওখানে আনও চলে আসে জিয়াংকেও কল করে ডাকে লিনকে খোঁজার জন্য ওরা সবাই মিলে তখন লিনকে খুঁজতে থাকে এদিকে আমরা দেখি লি তো নদীর পাশে ছিল আসলে লিন ওর এরকম অবস্থা মানতে পারছে না ও তো সুইসাইড করার ডিসিশন নিয়েছে ওর কাছে যখন আনের কল আসে ও তো আনের কলও ধরে না লিন যখন নদীর সামনে এগোতে নেয় ঠিক সময় আন ওখানে চলে আসে আন তখন অনেক বেশি কান্না করতে থাকে লিন বলে প্লিজ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আন বলে তুমি এরকম করো না প্লিজ আমরা সবাই মিলে কোনো উপায় বের করব লিন তখন খুব রেগে যায় বলে এর কোনো সমাধানই নেই আন বলে তুমি ভরসা রাখো লিন বলে আমি জানি এর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই আমি আর কত পজিটিভ থাকব আমি আমার শরীরটা একদমই মুভ করতে পারছি না নিজের এ অবস্থা দেখতে আমার কেমন লাগে আমি আর বাঁচতে চাই না প্লিজ আমাকে মরতে দাও প্লিজ তুমি আমাকে যেতে দাও আন তখন ওকে থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু লিন তো ওর কোনো কথাই শোনে না একটু পর দেখি লিনের বাকি ফ্রেন্ডরাও চলে আসে সবাই অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় যদি ওরা টাইমলি লিনকে খুঁজে বের করতে না পারতো তাহলে তো আজকে ওদের সাথে লিন থাকতো না পরের দিন তো লিন নার্সিং হোমে ছিল আনুকে বলে আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি আমরা কেউই তোমার সিচুয়েশনটা বুঝতে পারবো না আমি অনেক ভেবে দেখেছি হয়তো তোমার জায়গায় আমি থাকলেও সেম ডিসিশন নিতাম কিন্তু তুমি একবারও আমাদের কথাটা ভেবে দেখেছ তুমি যদি এই কাজটা করতে তাহলে আমরা বাকি সবাই তো সারা জীবন গিল্টি ফিল করেই যেতাম আমি জানি তোমার এই রোগটি ঠিক হবে না কিন্তু আমাদের ভাগ্যটাকে তো আমাদের মেনে নিতেই হবে আমরা সব সময় তোমাকে এত স্ট্রং দেখতে চাই না তোমার কষ্ট হলে তোমার মন খারাপ হলে অবশ্যই তুমি কান্না করবে তুমি কখনোই এটা ভেবো না তুমি আমাদের উপর বোঝা হয়ে আছো আন ওর কথাগুলো শুনে অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে পরের সিনে তো আনের সাথে দেখা করতে জিয়াং আসে ও বলে কাল রাতে আমি লিনকে কিছু ডিজাইন পাঠিয়েছিলাম ওর মতামত জানার জন্য আন বলে ও তো আগে থেকে এখন বেটার ফিল করছে আর তোমার করা ডিজাইন দেখে ওর মনটাও ভালো হয়ে গেল জিয়াং বলে আমি ওর জন্য একটি ল্যাপটপ এনেছি লিন ওর চোখের সাহায্যে ল্যাপটপটি কন্ট্রোল করতে পারবে পরের সিনে তো আন লিনের জন্য ল্যাপটপটি নিয়ে আসে আন তো অনেক খুশি হয়ে যায় ল্যাপটপটি ইউজ করতে পেরে আন বলে তুমি এই ল্যাপটপটি ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করতে পারো আমি তোমার ডিজাইনের কিছু স্যাম্পল এখানে কপি করে দিয়েছি তুমি ডিজাইনে আবারও কাজ করতে পারবে যেটা শুনে লিন ভীষণ খুশি হয়ে যায় অন্যদিকে দেখি চিনের তো প্রচণ্ড জ্বর ছিল কুয়াং ওর জন্য মেডিসিন এনে দেয় যেটাতে সিন অনেক খুশি হয় পরের সিনে সিন যখন লাইভ স্ট্রিম করছিল হঠাৎ করে লাইভ স্ট্রিমের পেছনের দিকে কুয়াং চলে আসে সিন বলে তুমি কি করছো আমি লাইভ স্ট্রিম করছি তো কুয়াং বলে আমি তো জানি সিন বলে তাহলে আমাকে বিরক্ত কেন করছো ওয়াং বলে কারণ আমি তোমাকে প্রপোজ করব যেটা শুনে সিন অনেক বেশি শখ হয়ে যায় গুয়াং ওকে ফ্লাওয়ার দিয়ে বলে তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে এরপর তো ওকে রিং দিয়ে আবারও প্রপোজ করে যেটাতে সিন অনেক বেশি খুশি হয়ে ওর প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এরপর তো ওরা লিনার আনকে ওদের রিলেশনশিপের কথা বলতে আসে ওরা দুজন একটু অবাক হয় কিন্তু ওদের জন্য অনেক খুশি হয় সিন বলে ও তো আমাকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করেছে আমরা খুব শীঘ্রই বিয়ে করব। 
আমরা তো বিয়ের শপিং একসাথেই করব এরপর দেখি আন তো শিনের সাথে ওর ড্রেস সিলেক্ট করতে আসছে আর লিনা সে গুয়াংয়ের সাথে ওদের দুজনকে একসাথে দেখে তো লিনার আন অনেক খুশি ছিল আন আর লিনো ট্রেডিশনাল ড্রেস ট্রাই করে যেটাতে ওদের দুজনকে খুব সুন্দর লাগে পরের সিনে দেখি শিন তো ওর ফ্যামিলির কাছে বারবার কল করে কিন্তু ওর ফ্যামিলি আজকেও ওর কল অ্যাটেন্ড করে না যেটাতে ওর মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় ও আনকে বলে আমার ফ্যামিলি কখনো আমাকে নিজের সন্তানের মতো ট্রিট করেনি ওনারা তো আমার পড়াশোনার খরচও জ্বালায়নি কখনো আমার খোঁজ খবরও নেয়নি আন বলে এটা তো অনেক আগে থেকেই এখন মন খারাপ করে কি হবে শিন বলে হ্যাঁ তুমি আর তোমার বাবাই আমার ফ্যামিলি কিছু সময় পর তো গুয়াংয়ের ফ্যামিলিও আমার ফ্যামিলি হয়ে যাবে আন তখন শিনকে একটি নেকলেস গিফট করে আর বলে এটা আমার মায়ের নেকলেস ছিল ওনাদের যখন বিয়ে হয়েছিল বিয়ের সময় আমার মা এই নেকলেসটি পরেছিল শিন বলে এটা কেন আমাকে দিচ্ছ এটা তো তোমার রাখা উচিত আন বলে আমি তো এখন বিয়ে করছি না আমার বিয়ের খুব দেরি আছে যেটা বলে ও নিজেই ইমোশনাল হয়ে পড়ে এরপর শিনকে নেকলেসটি পরিয়ে দেয় ওরা দুজনই তখন অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে ফাইনালি শিন আর গুয়াংয়ের বিয়ের ডেট চলে আসে শিন তো আনের বাবার সাথে স্টেজে আসে আনের বাবা গুয়াংয়ের কাছে শিনের হাত তুলে দিয়ে বলে আমার মেয়েকে তোমার হাতেই তুলে দিলাম ওর কাছে এসে বলে যদি ওকে কখনো তুমি কষ্ট দাও তাহলে কিন্তু আমি তোমার পা ভেঙে দেব গুয়াং বলে না না আমি এরকম কোনো কাজ করব না যেটাতে আপনি আমার পা ভাঙবেন আন আর লিন তো ওদের জন্য অনেক খুশি ছিল ফাইনালি ওদের বিয়ে সম্পন্ন হয় সবাই এখানে ওদের জন্য অনেক খুশি ছিল আজকের দিনে ওরা একসাথে খুব ভালো সময় কাটায় পরের সিনে দেখি হঠাৎ করে লিনের শরীর অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে ওকে ইমার্জেন্সি হসপিটালে নিয়ে আসা হয় লিনের ফ্যামিলিও এখানে চলে আসে একটু পর লিনের তো জ্ঞান ফিরে আসে যেটাতে সবাই স্বস্তি পায় লিনকে দেখার জন্য তো হসপিটালের ওই আঙ্কেলও আসে উনি বলে এই কন্ডিশনে এরকম হওয়াটা স্বাভাবিক তোমরা টেনশন করো না পরের সিনে আমরা দেখি লিন আর আঙ্কেল একসাথে ছিল লিন বলে আমি আপনার মতো এত স্ট্রং পেশেন্ট আর কখনো দেখিনি এই নার্সিং হোমের মধ্যে তো আপনি এমন একটা লোক যে সব সময় ফ্রেশের মধ্যে হাসি দিয়ে রাখেন আমি তো আপনাকে দেখে ইন্সপায়ার হয়েছি আমিও এখন থেকে গিব আপ করব না আঙ্কেল বলে আমাদের আশেপাশের মানুষজন আমাদের অনেক ভালোবাসে নিজেদের ভালো লাগার সাথে আমাদের প্রিয়জনের ভালো লাগার দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরাই যদি ভেঙে পড়ি তাহলে তাদের মনের অবস্থা কি হবে বলো পরের দিন সকালবেলা নার্স যখন আঙ্কেলকে ঘুম থেকে ওঠাতে আসেন তখন তো আঙ্কেল ঘুম থেকে ওঠে না ওনাকে ইমার্জেন্সি আইসিউতে নেওয়া হয় এরপর তো ডক্টর জানায় উনি মারা গিয়েছেন যেটাতে সবাই অনেক বেশি কষ্ট পায় লিনার মনটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় কেননা এই নার্সিং হোমে একমাত্র আঙ্কেলে ছিল লিনের ফ্রেন্ড পরের সিনে দেখি লিন জিয়াং এর সাথে অফিসে আসে মিস্টার ভি এর সাথে দেখা করার জন্য মিস্টার ভি তো ওকে অনেকদিন পর দেখে অনেক খুশি হয় লিন তখন ওনাকে কিছু ডিজাইন দেখায় লিন বলে আমি তো এখন ইউনিক ডিজাইন ক্রিয়েট করতে পারবো না কিন্তু সিম্পল কিছু ডিজাইন ক্রিয়েট করতে চাই যেগুলো কম প্রাইসে থাকবে ইয়াং পিপলরাও এগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারবে মিস্টার ভি বলে আচ্ছা তোমার ডিজাইনগুলো আমি সিলেক্ট করে ক্লায়েন্টদেরকে অফার করব নিন তখন ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানায় ভি বলে আশ্চর্য তুমি তো আমার জন্য কাজ করছো আমাকে ধন্যবাদ কেন বলছো আবার মিস্টার ভি তখন বলে আমার কাজ থেকে কোনো এক্সপেকটেশন রেখো না যদি ডিজাইনগুলো ওনারা সিলেক্ট না করে তাহলে আমি কিছুই করতে পারবো না লিন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পেরেছি পরের সিনে দেখি লিন আনকে বলে আমি তো কখনো চাইনি আমার এই অবস্থায় তুমি তোমার পুরো সময় আমার টেক কেয়ার করো আমি চাই তুমি তোমার লাইফে ফোকাস করো আন বলে এটার ডিসিশন নেওয়ার রাইট শুধু আমারই রয়েছে আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমি তোমাকে এভাবে কিভাবে ছেড়ে যেতে পারি অন্যদিকে লিনের বাবা আনের বাবার সাথে দেখা করতে আসে আনের বাবা তো লিনের বাবাকে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় বলে আমার তো আইডিয়াই ছিল না আপনি এখানে আসবেন লিনের বাবা বলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মেয়েকে এত ভালোভাবে বড় করে তোলার জন্য ও এত বেশি ভালো আমাদের সবার মনে জায়গা করে নিয়েছে ও আমার ছেলের এই কন্ডিশনে সারা দিন রাত আমার ছেলের টেক কেয়ার করে যাচ্ছে ওকে মেন্টালি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আমি আপনার এই ঋণ কখনোই পরিশোধ করতে পারবো না তখন আনের বাবা বলে আসলে আমি যখন লিনের কন্ডিশনের কথা জানতে পেরেছিলাম 
তখন তো আমি বলেছিলাম ওকে লিনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে ওর মায়ের মৃত্যু অসুস্থতার কারণে হয়েছে আমি জানি একটা রোগী টেক কেয়ার করা কতটা কষ্টের কিন্তু আমি তো কখনোই যাইনি আমার মেয়েও আমার মতো সাফার করুক আমার মেয়ে তো আমার বলা সত্ত্বেও আমার কথা শোনেনি ওর ভালোবাসার কাছেও ছুটে গিয়েছে আমার তো একদমই ঠিক হয়নি ওকে বাধা দেওয়ার ও যাকে ভালোবাসে ও তাকে সাহায্য করতে গিয়েছে এমন কি আমাদের সবারই উচিত লিনের পাশে দাঁড়ানো ওকে মেন্টালি সাপোর্ট করা লিনের বাবা তখন অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়ে বলে আমি তো ছোট থেকে ওদের সাথে খুব রুট ছিলাম আমি কখনোই বুঝতেই পারিনি আমার ছেলেটা যে অসুস্থ আনের বাবা বলে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে অনেক ভালোবাসেন কিন্তু কখনো এক্সপ্রেস করতে পারেননি আপনার ভালোবাসা এখানে ওরা দুজন অনেক গল্প করে দুজন দুজনকে মেন্টালি সাপোর্ট করে পরের সিনে দেখি লিন ওর ফ্যামিলির সাথে ডিনারে আসে হিও ওর একাডেমি থেকে বাসায় বেড়াতে এসেছে লিন বলে তুমি বাসায় আসাতে আমারও সুযোগ হয়েছে বাসায় আসার হি বলে ওখানের খাবার তো একদমই ভালো না আমি মায়ের হাতের রান্না অনেক মিস করি আজকে তো লিনের বাবার সবার জন্য রান্না করেন সবাই তখন লিনের বাবার খাবারের খুব প্রশংসা করে হি তখন বলে আমি ফার্স্ট সেমিস্টার শেষে আমি আমার কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছি যেটা শুনে সবাই অনেক বেশি শক্ট হয়ে যায় ওকে রিজন জিজ্ঞেস করলে হি বলে আমি মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে চাই এটা আমার নিজের ডিসিশন আমি একজন ডক্টর হতে চাই আমি নিজের ভাইয়ের জন্য না শুধু আমি সকল অস্টিও আর্থারাইটিস রোগীদের সাহায্য করতে চাই ওর বাবাকে বলে আমি যাচ্ছি এ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করেন এটা শুনে ওর বাবা খুশি হয়ে যায় বলে তুমি যদি ভালো মতো পড়াশোনা করতে যাও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে সাপোর্ট করব। তখন ওর বাবা বলে আসলে আমি তোমাদের সব সময় ডক্টর হওয়ার জন্য ফোর্স করতাম এ কারণে আমাদের ফ্যামিলির প্রত্যেক প্রজন্মই ডক্টর হয়ে এসেছে এ জন্য আমি তোমাদের জোর করেছি ডক্টর হওয়ার আমিও তোমাদের জোর করেছিলাম আমি তো কখনো ভেবেও দেখিনি তোমাদেরও নিজেদের স্বপ্ন আছে কি তখন বলে এখন তো আমাদের জেনারেশনও ডক্টর হবে যেটা শুনে লিন অনেক খুশি হয় পরের সিনে দেখি লিন আন শিন আর গুয়াং মিলে একসাথে ঘুরতে আসে আন লিনকে বলে অনেকদিন পর ঘুরতে এসে তোমার কেমন লাগছে লিন বলে তোমার সাথে থাকলে আমার এমনিতেও ভালো লাগে লিন আর আন তখন ওদের পুরনো দিনের কথাগুলো মনে করে ওদের যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল একটু পর তো ওখানে স্নোফল শুরু হয় লিন তো স্নোফল দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর তো আন লিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায় আজকে লিনের জন্মদিন ছিল যেটাতে লিন অনেক খুশি হয়ে যায় বলে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আজকে আমার জন্মদিন দূর থেকে তো শিন আর গুয়াং ওদেরকে দেখে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে রাতে ওরা সবাই মিলে বার্থডে সেলিব্রেট করে সবাই তখন লিনকে উইশ করতে বলে লিন বলে আমার জীবনের সব ইচ্ছেগুলোই পূরণ হয়েছে এখন তো আমি চাচ্ছি আমি সার্ভাইভ করতে আমার পরিবারের জন্য আমার ভালোবাসার মানুষটির জন্য আমার ফ্রেন্ডসদের জন্য লিন বলে আমি তোমাদের সবাইকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমি যাই সব সময় আমরা এক সাথেই থাকি গুয়াং বলে হ্যাঁ আমরা সব সময় এক সাথেই থাকব পরের সিনে আন আর লিন যখন একসাথে ছিল লিন বলে আমার তো খুব ভয় হয় যখন আমি একদম প্যারালাইজ হয়ে যাব তখন কি হবে আন বলে একদিন না একদিন তো আমরা সবাই মারা যাব লিন বলে তুমি ঠিকই বলেছ ভয় পেয়ে কি হবে ভয় পেলে কি আর কিছু চেঞ্জ হবে নাকি আন বলে অসুস্থতার রোগ এগুলো আমাদের ভাগ্যে লেখা কিন্তু দুনিয়াতে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের সাথে আরও অনেক খারাপ হয়ে যায় কিন্তু তারা তো কখনো নিজের জীবন নিয়ে গিবাব করে না তারা ভাগ্যটাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যায় লিন বলে আমি তোমার জন্যই এত স্ট্রং হতে পেরেছি আন বলে তুমি আমাকে সাহস জগিয়েছ আমরা একসাথেই এ অসুস্থতা মোকাবেলা করব। যদিও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও আমি তো সারা জীবন তোমার ভালোবাসার কথা মনে রাখব পরের সিনে দেখি লিন যে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা কমপ্লিট করেছে সে ভার্সিটিতে একটি প্রোগ্রাম ছিল যেখানে লিনকেও ইনভাইট করা হয় ওর নিজের স্পিচ দেওয়ার জন্য লিন বলে আজকের স্পিচটি আমি আমার জীবন সম্পর্কে দিতে চাই ও তখন প্রথমেই ওর রোগের কথা সবার কাছে বলে কিভাবে এই রোগের কারণে আস্তে আস্তে ওর পুরো শরীর প্যারালাইজ হয়ে যাচ্ছে লিন বলে আমি এতটাও স্ট্রং না কিন্তু আমি দুনিয়ার সবচেয়ে লাকি একটা পার্সন আমার জীবনে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আমাকে সব ভালোবাসা দিয়েছে আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসরা মিলে আমার এই জার্নিটাকে আরও ইজি করে তুলেছে 
লিন বলে আমার বাবা খুব ভালো হার্ট সার্জন আমার মা তো হেড নার্স ওরা বিশ বছর ধরে সেক্টরে কাজ করছেন কিন্তু আমি অসুস্থ হওয়ার পরপরই ওনারা ওনাদের কাজ ছেড়ে আমার বাবা এখন অস্টিও আর্থারাইটিস রোগ নিয়ে রিসার্চ করছেন আর আমার মা তো নার্সিং হোমে কেয়ার গিভার্স দের ট্রেনিং দিচ্ছেন আমার লিডার মিস্টার ভি আর সিনিয়র জিয়াং আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন আমাকে সবচেয়ে বেশি যে মেন্টালি সাপোর্ট দিয়েছে সে আমার গার্লফ্রেন্ড আন ওর সাথে দেখা হওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল হয়তো আমি তোমাকে বেশি সময় দিতে পারবো না কিন্তু যদি আমার সামর্থ্য থাকতো তাহলে আমি সারা জীবন তোমার পাশে থাকতাম এগুলো শুনে তো এখানে সবাই অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে আনো অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে দুই বছর পরের সিন দেখি আন বাসায় এসে লিনকে ডাকতে থাকে যেখানে আমরা দেখি লিন সম্পূর্ণ প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছে এখনো বাসায় থাকে আর বাসায় আন ওর টেক কেয়ার করে এই রুমে তো লিনের সবার সাথে সুন্দর সুন্দর মুহূর্তের ছবিগুলোও রয়েছে এখানে ট্রামাটি শেষ হয়ে যায় হয়তো বাস্তবে এরকম ভালোবাসা খুব কমই দেখা যায় কিন্তু সত্যি বলতে এখনো এরকম ভালোবাসা টিকে আছে আমরা আমাদের আশেপাশে থাকালেই তার প্রমাণ দেখতে পাই যতদিন পর্যন্ত আমাদের প্রিয় মানুষরা আমাদের সাথে থাকে ততদিন তো তাদের সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার সুন্দর আচরণ ভালো সময় কাটানো উচিত কারণ মানুষের জীবন খুবই ছোট কখন কার কি হয়ে যায় সেটা কখনোই বলা সম্ভব না খারাপ সময় একে অপরের পাশে থেকে সাপোর্ট করাটা খুবই জরুরি হোক সেটা আমাদের প্রিয়জন ফ্যামিলি মেম্বার না হলে ফ্রেন্ডস আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিয়েছি সবাই ভালো থেকো বাই